Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni. Mungu mpenzi wa nafsi zetu. Tuko hapa mbele zako asubuhi ya leo chini ya dari hili katika maskani ya uzima. Wapendwa ndugu na dada wamejikusanya mali hapa na familia zao. Hawajaja kumwangalia mshamba mmoja kutoka kijijini Sumawanga bali wamekuja kutazame wewe, wakutane na wewe. Sharia basi baba kwamba utatumia mtu fulani mshamba awezavyo kuwa kujitambulisha mwenyewe kwa watu hawa kama ulivyokuwa unajitambulisha kwa Branham utajitambulisha pia kwa huduma ndogo ndogo zile huduma tano huduma haikuishia tu kwa mwili wa Branham bali ungeendeleza pia kwa huduma nyingine ndogo ndogo zinazoendelea kusapoti na kupromote ujumbe wa Branham jalia tujitambue kwamba ndo sisi tulio sehemu ya huduma tano baba na kuomba asubuhi ya leo utazungumza na watu wako kwa njia rahisi na watambue kwamba ni wewe utawaokoa wenye dhambi na kuwaponya wagonjwa utawafanya vipofu waone na viziwi wasikie na viwete watembee Mungu ni wewe yule jana leo na hata milele Acha imani zetu zinuliwe kubiliwa kwa neno lako. Kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia neno la Mungu. Acha imani zinuka siku ya leo. Tupokee matokeo yale yale ambayo wenzetu vizo vingine walipokea. Na Yesu akasema imani yako imekuponya. Jalia leo mtu fulani aambiwe imani yako imekuponya. Imani yako imekuokoa. Imani yako imekupa macho, imani yako imekupa kutembea. Jalia asubuhi ya leo uonekane Bwana Yesu. Tunapojiachilia kwako, tukijua sisi ni wadhaifu, hatuwezi jambo lolote. Na tungejizuia kwa kile kimetutokea. Tunakufahamu kwa nguvu za kufuka kwako. Baba, isaidie. Saidie mambo yangu ya weheri leo, kwamba utaonekana kwa watu hao. Wajue haikuwa uchawi ilikuwa ni wewe uliyetokea kijijini oh mungu naomba unisaidie jinsi tulivyo adogo mbele zako jinsi tusivyojiweza oh mungu tu watoto wadogo sana nguvu zako tunazihitaji mkono wako ulio na nguvu tushikilie tushike wewe Nguvu zetu tukikushika zinaishia ukingoni na kiwe ukitushika utatuvusha Bwana. Mungu tunakualika kwa mioyo yetu yote. Popote ulipoalikwa ulikwenda. Na kwa kuwa tumekualika tunaamini uko hapa. Tangu mwanzo wa ibada tumekuona na uendelee kuwa pamoja nasi katika mahubiri paka mwisho wa ibada ukaonekane. Mwishoni mwa ibada hii tukuze mwenyewe. Baba bariki mkutano huu mwishoni kila mtaseme hakika nimemuona Mungu na iwe hivyo kwa utukufu na kwa heshima jina lako naomba haya katika jina la Yesu bariki neno lako amen Tukiwa tumesimama tuchukue Biblia zetu tufungue kama sehemu mbili hivi za maandiko Kitabu cha Luka mtakatifu sura 18 Luka mtakatifu 18 31 hadi 43 Tutaendelea na sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa 10 baadaye Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 31 hadi 43 tutaendelea na sura ya 19 mstari wa kwanza hadi wa kumi. nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo akawachukua wale tena shara akawaambia tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu na mambo yote yatatimizwa na eh na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adam aliyoandikiwa na manabii kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa atafanyiwa dhihaka atatendwa jeuri na kutemewa mate nao watampiga mijeredi 
kisha watamuua na siku ya tatu atafufuka walakini hawakuelewa na maneno hayo hata kidogo na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao wala hawakufahamu yalionenwa ikawa alipokaribia Yeriko mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka na alipowasikia makutano akipita aliuliza kuna nini wakamwambia Yesu wa Nazareti anapita akapiga kelele akisema e Yesu bwana wa Daudi unerehemu Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake na alipomkaribia eh, akamuuliza wataka nikufanyie nini akasema bwana nipate kuona Yesu akamwambia upewe kuona imani yako imekuponya mara hiyo akapata kuona akamfuata huku akimtukuza Mungu na watu wote wali, wali, walipoona hayo walimsifu Mungu. Tunaweza kuketi kwanza. Tuendelee 19. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watu za ushuru. Naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani? asiweze kwa sababu ya umati wa watu maana ni mfupi wa kimo akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumona kwa kuwa at, atakuja kuipita njia ile na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia Zakayo shuka upesi kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako akafanya haraka akashuka akamkaribisha kwa furaha hata watu walipoona walinu, walinungunika wali, eh, walinungunika wote wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi zakayo akasimama akamwambia bwana tazama bwana nusu ya mali yangu unawapa maskini na ikiwa nimemnyang'a eh, nime, 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 nime mtu kitu kwa hila nitamrudishia mara nne Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humu kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea Mwampenda tumalizie fungu la mwisho Zaburi 5:11 Zaburi 5:11 Zaburi tano moja. Nao wote wanao kukimbilia watafurai watapiga daima kelele za furaha kwa kuwa wewe unawahifadhi walipendalo jina lako watakufurahia jina la bwana analibarikiwe sana mampenda amen asubuhi leo nitakuwa na somo kichwa kinasema Yesu wa Nazareth anapita hapa jina la bwana ibarikiwe sana mampenda bwana Yesu Kristo Haleluya mandhari yetu asubuhi ya leo iko kwenye njia ngumu anayoikabiri bwana Yesu Kristo kuelekea Jerusalemu. Haleluya. Amina. Na anaenda kusurubiwa kuteswa hadi kuuawa. Njia ambayo mimi na wewe tuna hatia kumfanya bwana Yesu aipite. Haleluya. Jina bwana barikiwe sana. Na hiyo njia ilikuwa lazima apitie Yeriko ilikuwa alikuwa akienda moja kwa moja Kalvari na kupitia Getsemani alikuwa 
Alikuwa anajua kwamba lazima apitie kwenye ukumbi wa hukumu wa pirato. Yesu alikuwa anajua lazima atapigwa. Lazima atafanyiwe vihaka na kipawa chake cha utambuzi kitadhihakiwa. Wakimfunga kitambaa cheusi na kumpiga na kumfungua na kumwambia tabiri nani aliyekupiga kati yetu. Yote hayo alikuwa anajua atapitia. Alijua atapitia kupigwa vibaya sana na mijeredi paka nyama ambavu ni mwake zitakuwa zimesha akibaka kitetemeka. Alijua itamgarimu kubeba tena gogo kubwa sana inaitwa msaraba kufikisha gorigota na ilikuwa vigumu kwake kufikisha paka ilibidi wampate mkulima mmoja wa Afrika mkerene amsaidie. Alijua hapa na budi atafika pale juu gorigota kisha atapigiliwa misumari kwenye huo mti aliyobeba mwenyewe. Mikononi na miguni watapiga misumari. Yote hayo alikuwa anajua yakipita ni ya mwake. Amina. Mnampenda. Alijua kwa sababu Mungu baba yake alikuwa amemuonyesha ono. Na ndio maana alikuwa ameshawaambia wanafunzi maneno haya. Jina la Bwana barikiwe sana. Ukiachukua kwa Mathayo 10:32, ukaachukua kwa Mathayo eh, sorry, kwa Marko 10:32, kwa Mathayo 20:17 na kwa Luka 18 nilisoma hiyo nimeiweka pamoja amen kila sehemu moja moja lakini nimeiweka pamoja sikilize Yesu alionyesha siku hiyo tabia tofauti na ile wanafunzi wamemzoea kwa sababu kumbe yeye alikuwa ameshaona nini kinatendeka mbele nao wali walikuwa wali njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu na Yesu alikuwa akiwatangulia wakashangaa nao katika kumfuata wakaogopa nini ilitendeka walikuwa wanaona hatembei vile wamezoea kitembea nao siku zote siku hiyo ajabu ni kwamba Yesu alikuwa akatumia anatangulia mbele sana paka yabidi wamtulize tena Bwana sema kuna nini kumbe kuna kitu kuna kitu kinamwaisha ende Yerusalemu. Alikuwa amebeba nia ni mwake dhambi ya kila mwanadamu, dhambi ya ulimwengu wote. Alikuwa na mzigo mkubwa ukimkabiri na alikuwa anajua nini yaenda kutendeka huko mbele. Hata umati mkubwa uliokuwa umemzongazonga pamoja na makerere yote uliokuwa anamfurahia, Nabii anasema hata hakuyasikia. Ilikuwa ana wazo moja tu kichwa chake kilielekezwa Yerusalemu. Lakini ilikuwa lazima pite Jericho. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Na mwanzoni mwa mji wa Jericho kulikuwa na kipofu mmoja pembeni maskini kipofu batimayo akiomba sadaka. Na watu walikuwa kimpita pita, lakini siku hiyo kipofu batimayo alisikia kelele zisizo za kawaida. Paka kauliza kuna nini? Jamani kuna nini maana mimi sioni. Na Biblia anasema walimsukuma na hakuna aliyekuwa na mjari. Asa mama mmoja Mkarimu akamwendea baba hujui nini kinaendelea asa ni, ni nini asa ni Yesu mnazareti anapita jina la bwana barikiwe sana na ujumbe wangu leo asubuhi ni Yesu mnazareti anapita hapa alipoambiwa hivyo bati mayo kipofu haleluya akajua ndio nafasi yake ya pekee kama anapita maanaka anapita jumla kwa hiyo na leo asubuhi anapita hapa Uenda asipite tena lakini kila wakati anapopita huwa anafanya nafasi yako ya mwisho ni afadhali utambue kupita leo Yesu anakopita haikuwa anamwendea batimayo hakuwa anaenda jeriko kufanya chochote lakini ilikuwa ni njia yake ya kupita pale lakini alikuwa anaelekea Yerusalemu haleluya ni wakati anapita ni wakati anajipitia yuko na shughuli zake mtu mwenye haja njiani hupata matokeo. Amen. Amen. Hakuwa na mwendea batimayo lakini kwenye ratiba ya Mungu kimbinguni Mungu alijua batimayo angeponywa siku hiyo. Kilindi kinaita kilindi. Amen. Siku nyuma za nyuma batimayo alikuwa amefanya vituko vya ajabu. Hapa na budi kila mtu hapa aliyeko hapa kuna kitu anafanya kwa Mungu kinamgusa Mungu ndipo Mungu mfanya njia mahali fulani kwa ajili ya haja zake. Batimayo alikuwa na binti yake 
mmoja tu alikuwa na mke wake na binti mmoja na mke wake angeugua na bahati mbaya angemwahidi Mungu Mungu mke wangu akipona nitakutolea njiwa wangu hawa wawili ambao ndio mtaji ambao nategemea. Batima alikuwa cha ajabu Mungu alishamfanyia muujiza wa ajabu. Yuko na kis, yuko na kibakuri hapo e, kwenye mji nyuma ya, ya ukuta mahali pembeni mwa ukuta ukuta fulani wa mji. Na akikaa hivi njiwa wake wawili wanakuja kisha wanaanza kubilingishana hapo. Wanacheza wanabilingishana. Alafu watu wanapopita wanashangaa. Kuna nini? Wanaposhangaa kuta mzee wa watu ni kipofu. Wanaingiza mfukoni wanampa chochote. Sasa Batimayo huyu anamwahidi Mungu kumpa njia wake wawili kumtolea zawadi kama shukrani kwa kumponya mke wake. Na jina bwana barikiwe sana. Na Mungu hutimiza kile tumemwahidi au hutimiza kile tunamtaka ili na utimize nadhiri zako. Aliposema hivyo Mungu akamponya mke wake na Batimaya akatoa njiwa wake. Batimaya kabaki sasa ana kondoo peke yake wa kumwongoza. Amina. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Na zamani hizo kondoo waliongoza vipofu. Leo tunaona baadhi ya miji mbwa wanaongoza vipofu na wengine ni fimbo zile nyeupe zinawaongoza barabarani kwa kuzipiga piga. Lakini kule mashariki kondoo walifunzwa kuongoza vipofu. Ndipo Batimaya akaenda kuishi katika kubangaiza hivyo sasa muujiza haupo ni chombo tu akiweka hapa mtueta kipita muhurumie kama tamuona ile ile uko inavuta wateja alishaitoa sasa binti yake kaugua wa pekee asa bwana kiponya binti yangu huyu nitakutolea mwana kondoo huyu anayeniongoza ambaye ndio macho yangu na Mungu akamponya binti yake jina la bwana barikiwe sana kwa mara ya mwisho Batimaya akiwa mwaminifu kabisa kwa nadhiri zake akamchukua kondoo wake ambayo ndio macho anampeleka hekaruni kumtoa kumtoa, kumtoa kupitia kuhani wake apofika kwa na sahibu Batimaya amekuja kufanya sana kuja kutoa kondoo wangu nini unamtoaje ni macho yako anasema nilimwahidi bwana kwamba kiponya binti yangu nitamtolea kondoo kuwa mwaminifu kwa nadhiri zako kuwa mwaminifu kile unachomwahidi Mungu kuwa mwaminifu kwa ibada zako kuwa yani mwaminifu kwa ratiba za ibada za kanisani kuwa mwaminifu yes, yule batima ya mwaminifu kuhani wake mwenye akamshauri anasema sasa tufanye hivi kondoo huyu sawa Mungu anajua moyoni kwa mmemtoa lakini nitakubadilishia acha huyu akuongoze na chukua mwingine hapa ndio tumtoe badala ya sasa sikumwahidi Mungu huyo nilimwahidi huyu Amina. Amen. Batimayo kipofu akamtoa kondo wake ambayo ni macho yake. Alirudi kwa njia mpya ambayo hajawahi kuzoea, ikupapasa papasa kudi nyumbani kwake. Hiyo ilikuwa imefanyika sio muda mrefu. Ndipo kesho yake tu ametoka na kibakuri. Sasa hana njiwa wala hana kondo wa kumwongoza. Na baada sema alikuwa anipapasa papasa ukuta. Kujua ni alafu kapapasa kapata jiwe akakaa ndio jua linajitokeza. Mnamo kwenye saa 3 saa 4 ndio nasikia msafara huo unapita. Hey, Amen. Yesu anapita. A, ilikuwa ni Mungu anataka mpe sasa mwana kondoo halisi. Ampe macho yake halisi. Haleluya. Hey, Amen. Kuna nini? Hebu wazia sasa. Bwana Yesu ana mzigo juu ya dhambi za wanadamu. Bwana Yesu ana mzigo juu ya mamba anaenda kukabili mateso na maumivu yasiyo ya kawaida. Ndio yamejaa moyoni. Vipi ungejua unakufa? Sijui kama ungejari kitu kingine chochote. Sio hata kama mtange kusemesha unajua wewe kuna gari mpya imeingia tunataka kanunua. <laughs> kuna nyumba kuna kiwanja kipya kinauza hapo. Huna habari hiyo. Sure. Umejua kabisa unazo dakika tache za kuishi. Wazia Yesu akijua hivyo, amebeba mzigo mkuu na anaenda kuafia wanadamu. Na makerele ya watu wote hayo, Nabii anasema hata hayakuwa na maana kwake. Unasema hebu nisomee hela tano. Ngoja nikusomee. Mungu atujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Siza hapa. Amen. Bwana wabariki sana. Amina, amina. Ehe, kwenye ujumbe wa Batima, eh, blind by Batmayas. Batmayo kipofu. Njio ndugu. Now Jesus could not have heard his voice. Sasa Yesu asingeweza kusikia sauti yake. He was a hundred or two yards from him. Lakini alikuwa na takribani uh, umbali wa ya, um, umbali wa yadi 200 kutoka kwake. 100 au 
and people screaming na watu wakipiga kelele and he wasn't listening to them na kamwe alikuwa hawasikilizi haleluya they was refusing at him walikuwa wakimpigia kelele and he was thinking of Jerusalem na yeye alikuwa akiwazia tu Jerusalem kwa alikuwa hawazi hata wanaopiga kelele walikuwa wanamsifia wanamshangilia lakini hata hawazi anawaza kwenda Jerusalem amebeba mzigo mzito moyoni pamoja na kubeba mzigo huo wote pamoja na kelele zote za watu Ebu wazia but himaye alikuwa na nafasi ndogo vipi kupeleka haja yake maskini asiye chochote mtu ambaye si chochote hana heshima yoyote hata jirani hamjali wazia mtakiwa kipofu jinsi ambavyo watu wao wanamnyanyapa lakini pamoja na hayo but himaye hakujali hali yake yeye alikuwa kuna kilindi kinaita kwamba yupo Mungu anayeonaga hata maskini yupo Mungu anayejali hata watu wadogo hajarishi nafasi ilikuwa ndogo vipi kwanza bwana ana wazo la kwenda Jerusalem amen na watu wanapiga makelele hata batimayo sauti yake haisikiki na na bwana sema Mungu alichosikia sio sauti ya batimayo ni imani ya batimayo na leo sio kulia kwako ni kupaza sauti ni imani ndani yako Amen. juu ya Mungu wa Nazareti Yesu Nazareti jina bwana barikwe sana mampenda bwana Yesu Kristo Amen. Amen mnampenda Amen. kwenye ujumbe mwingine Jesus was uh, Jesus of Nazareth Nazareth pass, passes by Yesu wa Nazareth anapita aya 45 47 he was on his lord on his road to Jerusalem alikuwa safarini kuelekea Yerusalemu his head was was set kichwa chake kilikuwa kimeongoza eh kinaelekeza huko Jerusalemu he didn't hear their crying on kamwe hakuweza kusikia kulia kwao but after a while lakini baada ya kitambo this old blind beggar huyu mwombaji wa kale au maskini mwombaji kipofu said alisema who passes by nani anayepita oh get back in the corner oh rudi kule pembeni who is it huyu ni nani somebody said mtu fulani alisema oh shut up lo kakimia and a kind little woman na msichana mmoja mwanamke mwema mwanamke mmoja mwema aha mwanamke mdogo mwema au maskini mwanamke mwema I believe. Ninaamini. Walked up. Alitembea kimwelekea. Said. Akasema. What did you want sir? Je, unataka nini bwana? He said. Akasema. Oh kind lady. Eh hey, mwanamke mwema. I am an old brand beggar. Mimi ni omba omba wa kale mzee. My clothes are gone. Nguo nguo zangu zimechakaa. I I have nothing to eat. Sina chochote cha kuweka And I would like to know Na, what all this noise means. Na ningetamani kujua hizi kelele zote zinamaanisha nini? Why? Kwa nini? Au bona. She said. Akasema, "Sir, bwana, have you ever heard?" Je, haujawahi kusikia? No, I haven't. I haven't heard. Hapana, sijawahi mwanamke. That Galilean prophet is passing by. Yule nabii wa Kigalilaya anapita. That is Jesus of Nazareth. Huyo ni Yesu wa Nazareth. Then he raised his dish. Ndipo akanyenyua nani yake. Oh Jesus. Hey Yesu. Thou son of David. Hey mwana wa Daudi. Have mercy on me. Unirehemu. He won an audience. Alifanikiwa kuteka usikivu wa kusanyiko. Hallelujah. Amen. Oh Jesus. Hey Yesu. Thou son of David. Bwana wa Daudi. Have mercy on me. Unirehemu. This morning. Asubuhi hii. Hallelujah. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Pamoja na makelele haya yote. Hebu wazia. Kwenye ujumbe mwingine. Brandi Bartimayo siwa mwaka 54. Bartimayo kipofu. 54 mwezi wa 4 tarehe 2. Aya 23. And uh, and to think. Na kwa kuwazia what little chance. Ni nafasi ndogo jinsi gani? With all of that hanging before him. Kwa yote ambayo yalikuwa yakininginia mbele yake. Eh, kwa Yesu. 
Did this poor and sin and thought of Brian Beggar? Je, huyu masikini asionekana asio waziwa kipofu anayeomba. Crash against the wall. Akiwa tu ameegamia ukuta. Hallelujah. When the business businessmen come by wakati wale wafanyabiashara wanakuja half or one half nusu au mmoja na nusu not even a speck of authority to sorry. to the size of this sorry not even a speck of authority na hata tu kwamba wasingekuwa na na uwezo wa mamlaka to the side of this to the size of this kwa kwa, kwa kipimo cha namna hii would he pass him by kwamba wangeweza kumpitia without giving him a pen hata kumpa senti siku ile walikuwa wanapita tu sasa so, wote wamechukuliwa na mkumbo wa msafara wa Yesu sasa yeye alikuwa ametega hivi sasa iko hebu mbona naona kuna watu wengi hapa afa haona naye weka shilingi yoyote hakuna naye weka peni yoyote kwa hiyo kabila kauliza jamani kuna nini? Haoni. Sasa kuna nini? Sasa nyamaza. Hakuna naye mjari. Ndio mama mmoja akamhurumia. Sasa hivi hujajua hii? Sasa sijui. Ni Nazareti anapita. Amen. Ni Yesu wa Nazareti anapita. Amen. Aliposikia hivyo, okay, twende. Sasa wazia nafasi ndogo jisigana alikuwa naye huyu huyu kipofu maskini. Amen. Amen. But yet lakini hata hivyo how is he going to attack that man mtu wa kaliba hiyo angewezaje kumvutia mtu huyo huyu kipofu maskini angemvutiaje Yesu kuna watu wa maana wako pale yeye hata hawaziwi yeye hata afikiriwi ni mtu ovyo kabisa lakini hakujali hali yake alivyo asubuhi ya leo usijali uwingi wa mati wa watu Amen. ni wewe peke yako na Mungu hapa Amen. ukija ibada usiwazage mtu mwingine. Amen. Iwe ni wewe na Mungu. Amen. Mahusiano na Mungu hakikisha hutoki ibadani mtupu. Yes, Unatoka umepokea kitu. Usijari fulani amevaaje kuliko wewe. Huenda unandara nizo kwa nimevaa miaka miaka 30 iliyopita au 20 iliyopita. Huenda atakubadilisha shati ni shida, hata mlo wako ni shida, hata kulipa kodi yako ya nyumba ni shida, yes, habihusiani. Amen. Moyo wako ni wa thamani mbele za Mungu. Amen. Wewe ni chombo cha thamani. Yes, Mungu huachia walio kataliwa, huachia walio dharauliwa, wasio wasio na msaada. Amen. Jana nilikuwa namsimulia ndugu yangu hapa. Niko na binamu mmoja Simba Wanga. Yeye alipozaliwa kwao miongoni mwa watoto wote kwa umbo la nje mama yake ni mtoto mbaya wazia mama mzazi sijui kama nilichawahi kutokea kwa wengine lakini mama mzazi huyu akamchukia mtoto wake hadi kama ingekuwa yuko peke yake nafikia angemtupa au angemfanyia chochote maana alimchukia mpaka alimlea tu vya kutosha kujitambua kufikia miaka miwili alafu akamsukumia kwa bibi na sasa wewe kitoto kibaya huyo kijana ameishi maisha ya kubahatisha. Hatimaye tulikuwa tukienda kusalimia bibi tunakuta hata shati hana. Amekuwa hivyo. Alipofika mtu mzima kijana wa miaka labda 18 20 basi ndio vitoto vilivyokuwa vinashangaa barabarani vinatoka kijijini kwenda kushangaa wachina wanavyotengeneza madaraja ya Simba Wanga. Wakati ndio Simba Wanga wanaweka lami. Sasa wakiwa pale hivyo vitoto vimekaa pale vinaangalia wachina wanavyofanya na wale wafanyakazi wao bahati mbaya ikatokea shida hapo kwenye hicho kituo fulani wakaiba nondo wale wafanyakazi wakaja wakakamata wa vijana kwamba ndio wanaoshinda pale na moja hapa alikuwa ni huyo binamu yangu wakaweka ndani baba yake akauza ngombe wakaenda kumkomboa wakati huo bibi kizali mle alishakufa kwa hiyo kijana kwa kuishi ilikuwa hamna alienda kuishi kwa shangazi yake badala ya bibi basi Huyu kijana baba yake akampiga marufuku usiende tena pale wajina wanapojenga usiju kaita kesi nyingine lakini kijana hakusikia kama vijana walivyo watoto wanaenda tena kwenda kushangaa sasa uone Mungu huhurumia wanyonge Mungu alifaha huyo kijana mpaka hivi ninavyokuambia tuko naye mjini yuko vile ambavyo husinge wazia nitakwambia sababu yake Mungu yani hii isha nitafakaisha sana Mungu akaona huyu kijana hana namna ya kuishi duniani kwa sababu hakuna naye mpenda Uone kichotokea siku hiyo. Wako pale wanashangaa wanavyojenga daraja. Mchina yuko cha 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 cha. Anamwambia yule mfanyakazi. Mfanyakazi alikuwa haelewi. Mchina akawa anachukia. Eh, anajaribu kumuonyesha yule haelewi. 
Huyu kijana akasikia mnyi akasikia mchina anaongea kinyika cha Sumbawanga. Hebu wazia. Hasa akasikia mbona huyu anaongea kiruga chetu? Kwa hiyo kijana akateremka akitoka kwa kichugu akateremka akamwambia eti fanya hivi na hivi na hivi. Mchina akampenda. Mchina akasema cha 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 cha. Hasa fanya na hivi na hivi na hivi. Nikwambie mpaka kazi na Aisha yule kijana mchina alimchukua mpaka kambini wakaenda kukaa naye haijapita muda ameka pale kwa wachina akawa fundi wao aliingwa magari wachina kila walikokuwa wanahamia kuitengeneza magari lindi mtwara walikuwa na huyo kijana paka leo ni fundi mzuri sana sumbawanga licha hivyo ndiye anayeendesha yaye magari matipa makubwa sana yanayobeba mchanga sumbawanga kwa kwa hao makandarasi kijana alishapata kazi nzuri yuko vizuri Aisha kwa kama msomi alishajenga na nyumba nzuri Mungu huangalia wanyonge amen hata wakikuchukia wakakudharau yupo asiye kudharau yupo mwambie leo asubuhi kwa sababu anapita amen ni wakati hutarajii muda usiotarajia mazingira usiotarajia kwa mtu usiye tarajia amen na ndipo Mungu hufanya jambo fulani batimayo hata hakutarajia asubuhi hiyo na mazingira aliyoponywa hakutarajia na kwa mtu aliyemponya hakutarajia ndipo ikatendeka Mungu anajua siku na saa atakao kufanyia jambo kituko fulani hauko hapa kuongeza idadi ya wanadamu uko hapa kutimiza kusudi fulani hivi ulijua dada ndugu uko peke yako duniani yes sir wewe wewe kama wewe ni wewe tu hakuna mwingine yeyote Amen. Kwa hiyo ni kwambie jambo baya uwezalo kulifanya ni kumuingiza mwenzako. Yes, Ukimuingiza sure. mwenzako nafasi yako nani atacheza? Yeah. Una nafasi ya pekee. Yes, Hajarishi huu mdogo kiasi gani? Hajarishi nadharia kiasi gani? Amen. Wewe ni mtu mmoja pekee na una kitu cha kutimiza. Yes, una Amen. haki ya kumwambia shetani. Pisha rudi nyuma shetani. Amen. Mimi nimekuja hapa nitimize makusudi ya Mungu. Amen. Ha- Amen. Amen. Mpenda Bwana Yesu Kristo. Kila kitu unachokiona kiko kwa makusudi. Yes, Jengo hili lilijengwa kwa makusudi. Yeah. Jengo hili alikujengwa aliongeze idadi ya nyumba za Dar es Salaam, bali lilijengwa ikawekwa hapa kwa makusudi. Hii fen unaiona iko kwa makusudi. Yes, Hii mimbaru unaiona iko kwa makusudi. Hela tano aliyosimama hapa yuko kwa makusudi. Hili daftari liko kwa makusudi. Amen. Kila kitu kiko kwa makusudi. Kutimiza yes, kusudi fulani. Amen. Kwa hiyo wewe sio mtu baki uko yes, hapa sir. kutimiza kusudi fulani la Mungu. Amen. Amen. Yes, Walimdharau Batimayo, wakamsukuma, lakini hakuchoka. Vitakavyo kusukuma ni vingi, vya kukuvunja moyo ni vingi, yes, wala usichoke. Shikiria chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Kia chini ya mkono wa Mungu sio geuka. Mkono wa Mungu ni imara. Mungu sio kigeukeu. Mungu amekusudia jambo lazima litendeke. Amen. Oh haleluya. Mungu nawabariki sana. Mampenda. Amen. Amen. Wazia Batimayo mdogo alikuwa na chance ndogo kiasi alikuwa na nafasi ndogo kiasi gani? Yesu amebeba mzigo wa dunia. Angejarije huyu kipofu? Yes amebeba mzigo wa dunia. Makelele ya huyu kipofu yange yangekuwa si kitu kwake kwa sababu kulikuwa na makelele mengi zaidi ya hiyo. Lakini sikiza. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Amen. But yet. Lakini hata hivyo. How is how how is he going to attract that man? Mtu akariba hiyo angewezaje kumvutia mtu huyo? With one thing akiwa tu na jambo moja Thou son of David He mwana wa Daudi Have mercy on me Unirehemu Hilo tu ndio alikuwa anajua Hilo Amen Hakuwa na mengi yes. Alikuwa na jambo moja tu yeah. Oh Yesu mwana wa Daudi Nirehemu Sasa nyamaza Oh Yesu mwana wa Daudi Nirehemu Yuko tu hapa kama napiga hewani Naye yuko kule mbali kabisa Mbali umatu wote huu ni umatu wa watu lakini yuko tu hapa oh Yesu mwana wa Daudi ni rehemu huko haoni yes, juzi sir. alimtolea baba njiwa juzi tena alimtolea kondoo mwamini mwaminifu kama vile hakuna naye mjali yupo anajali yes, hata muda unakaa hapa ibadani anakujali 
Hivi unajua Mungu atakulipa kila kitu. Amen. Hata muda unaokuja hapa ki, hapa kaisa atakulipa. Amen. Hata sadaka unatoa atakulipa. Amen. Hata fungu la kumu unatoa atakulipa. Yes, hata ukiona kama hakubariki unatengenezea kizazi chako. Yes, Baada ya muda kizazi chako kitafaidika. Amen. Watoto na watoto watoto wako watafaidika. Yes, Amen. Amen. Yupo bin, yuko mwanamke mmoja mzungu. Alikuwa huko Afrika Kusini huko mbali. Mzungu ametoka Marekani. Anaitwa Nightingale. Alikuwa anawapa watu misaada. Haleluya. Akitoa watu misaada yu bibi kizee mzungu, akitoa watu misaada na akafa hajaona matokeo. Miaka ikaenda, nabii akatokea Marekani, William Marion Branham. Amen. Hey Amen. Amen. Na alikuwa yuaenda apite pale kwenye uwanja wa ndege mali fulani kisha aende kwenye mikutano. Ndipo binti mjukuu wa Nightingale anakufa kwa kansa. Hakuna hospitali ngemponya dunia hii. Ameisha ilisha mla kansa ya kizazi. Amebaki ni mifupa na ngozi iliyofunika tu mifupa. Naye akasikia nabii anapita si anakuja ni wakati anapita ndipo anafanyaga mambo yes sir akaambia nabii atapita uwanja wa ndege fulani na atakuwa anaenda mahali kwingine akawaambia wale wanaomguza naombeni mnipeleke wakasema hata hutafika asa sio neno nifike maiti nifike hai nipelekeni amina Amen. yesu anapita basi wakambeba kwenye ndege na wakawa mesha mtarifu brana mkwamba mgonjwa yu aja tunamleta hapo, unapo panda ndege hapo asasa walipo fika na hile ndege kawa nafika na bea pumuona mtu asasa sijawe kuombea mtu wanamna hii asasa likuwa meisha kabisa na amekauka na bea kamsemesha kakuta nasema asasa likuwa ni vigumu kumuinua kukaa alikuwa melala kama maiti yes sir na bea wakata na msemesha asa nikaona chozi likitoka upande moja kama kwenye kopo kwenye socket likipita katiza kwenye pua likiangukia upande wa pili asa mpaka asa unyevu umetokea wapi maana hata ameisha hadi maji hana nabii akamwombea apo muombea wakata naomba anasikia njiwa anapiga kelele hapa ku 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 nabii alipomaliza njiwa akapuruka huwa akapuruka. Nabii akauliza watu pale uwanja wa ndege anasema hapa airport kuna mlisha fuga njiwa sasa hakujawahi kuwa na njiwa yote. Nabii akamwambia Mungu huyu binti niyemwombea kama atapona ni kibari changu kwamba nitaenda Afrika Kusini. La atakufa utakume nikatalia kwamba nisiende Afrika Kusini. Ikapita miezi kama sita kama sijakosea akapigiwa akaletewa picha ya yule mwanamke akitoka sokoni ameshika kapu ni mwenye afya tere ukimfanyia Mungu mema hakusahau Nightingale fadhili za Nightingale Mungu alizitimiza kwa mjukuu wake kwa hiyo hata chochote tunachomfanyia Mungu unatengenezea familia yako jambo fulani na kama unaishi vibaya unatengenezea familia yako jambo baya sure. ulijua yale unayoishi ni matokeo kwa kizazi chako Yes, sir. Mungu atusaidie sana. Ishi vizuri ili upate kizazi kizuri. Njoo ndugu. He with you one thing. Akiwa tu na jambo moja. Thou son of David. Eh mwanaoneh. Ni to, to, to think. Na kwa kuwazia with all that with all that hanging in front of Jesus. Kwa yote ambayo yalikuwa mbele ya Yesu. That you brandy but, but mass cry you kila kilio cha yule kiposo maskini kipofu that you brandy beggars cry stopped him still kila kilio cha yule yule kipofu muombaji kilimsimamisha au kilimzuia kilimzuia Yesu au kilimsimamisha Yesu in his tracks katika gari katika gari yake katika msafara wake he stopped alisimama Oh friend. Hey, His love and compassion. Upendo wake na huruma yake for the sick. Kwa wagonjwa was so great. Ulikuwa ni mkuu sana. Till no matter what the task was. Mpaka hata haikuwa inajalisha ana jukumu gani ahead of him. Mbele yake. He is always willing to master to those who were in need. Mara zote anatamani 
kuwatendea wale ambao ni wahitaji it is stopped him still ili msimamisha wima a cry from an up uh, 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 an uh, pre, uh, privileged m mm, uh, kilio cha mtu ambaye asiye as, asiastahili asiathaminika au asiye na majariwa yeah from a blind beggar kutoka kwa omba omba kipofu an old light beggar standing by the side of the wall na yule kipofu aliyechaka alikuwa amesimama ukutani stopped the son of god akamsimamisha mwana wa mungu still akasimama wima in his journey katika safari yake you are cry tonight alikulia uh, kwako siku wa leo you are cry this morning ukulia kwako asubuhi ya leo or this afternoon au mchana huu will stop him utamsimamisha yeye he is pass he is passing through here anapita hapa this hapo. afternoon mchana huu you are cry will stop him kulia kwako kutamsimamisha he said akasema what Nini? Bring him here to me. Mlete hapa kwangu. And if they brought. Na wakamleta. Amen. Amen. Mnampenda. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yesu alikuwa anapita. Akapita katikati ya Jericho. Naye kumbe kukua na mtu mwingine anaitwa Zakaria. Naye alikuwa amesikia mengi kupitia mke wake. Be, eh, Rebecca juu ya mtu huyu na aliposikia anapita hapo akapanda juu ya mkuu amuone Yesu ni wanamna gani na akajificha na matawi yote kabisa na majani kwamba asimuone lakini Bwana huangalia macho yake popote wakati amejificha hivyo katikati ya matawi mawili Yesu akafika na msafa hapa akasimama asa zakayo shuka mtini leo nakuja nyumbani kwako Leo kovu wako umekuja nyumbani mwako. Akashu hakutegemea, hakutarajia, hakuwazia. Sao sio tarajia, muda usio wazia, kwa mtu sio wazia, Mungu atakufanyia mambo. Wakashuka naye mpaka nyumbani. Na na nani na Zakaria akapata au Zakayo akapata haja yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Niende moja kwa moja. Kulikuwa na mwanamke mshunami zamani zile. Mwanamke huyu mshunami alikuwa mtu wa mataifa. Na kulikuwa na njia inapita karibu na nyumba yake. Na mtu wa Mungu Elisha alikuwa akipita pale na mtumishi wake Gehazi. Kila mara yule mama kamjua huyu ni mtu wa Mungu. Akaanza kumzuia njiani. Anapopita anamkinga njiani. Na yule mama alikuwa na cheo huko jeshini. Haleluya. Asi, asi. Akawa namkinga mtu wa Mungu na anamshurutisha ingie ndani ale chakula. Na yule mtu wa Mungu alikuwa akifanya hivyo mara kwa mara akizuiwa na anaingia pale mpaka alipofikia kumjengea kibanda kidogo na akamkaribisha na kampa kile kibanda mtu wa Mungu akipita pale ndipo mtu wa Mungu akamwambia Gehaz tumfanyie nini huyu mama maana ametutendea mema yote haya akasema okay kamwite akamwite yule mama alikuwa na adabu akakaa nje kwa sababu ndani wanaume watupu akasema mtu wa Mungu unasemaje Asa tunataka kuombea neno kwa mfalme kwa amili jeshi wa jeshi nataka kuombea neno kwa amili jeshi wa kupandisha cheo asa mimi sina haja ya chochote na kaa kati ya watu wangu sijafanya hivyo ili nilipwe nimefanya tu nimejisikia tu asa okay basi kuombea neno kwa mfalme wa kutoa jeshini wa kupe cheo kingine asa hapana mimi sijafanya lolote kwa mtu wa Mungu ili nipewe shukrani au nipewe fadhila nimemaliza hivyo akakimbia karudi nyumbani ikabaki na msumbua mtu wa Mungu sio mtu wa Mungu bali roho wa Mungu ndani ya mtu wa Mungu amen hutamfanyia Mungu kitu ubaki kwamba wewe umefanya Mungu atakulipa mpaka uone aibu yes sir yeye huwa anafanya jambo mpaka unaona ulichofanya si chochote kweli kabisa hakuna zee kutoa zaidi ya Mungu amen. Mungu kimtolea yeye atakupa kitu mpaka utaona hujato Amen. Kwa kutafanya kama Petro yule akisema toka mbele zangu mimi ni mwenye dhambi. Sure, ni baada ya Petro kutendewa kitu kikubwa. Petro. Petro naye kabla sijaenda si, si, si mbali. Petro naye alitendewa jambo kubwa. Napo Yesu alikuwa anapita. Petro amevua usiku kucha asipate kitu. Na hali yake ilikuwa mbaya ya mvuvi. 
Naye ni mvuvi aliyezoea na aliyebobea amezaliwa hapo ni mvuvi. Babu wa babu wa baba alikuwa mvuvi na ametoa kizazi cha uvuvi. Anaelewa upepo wa kaskazini na kusini na anaelewa majira yote na kila kitu. Lakini amefanya kila uwezalo kufanya amekwama kabisa. Yes sir. Waweza kuwa mzoefu wa mambo ya dunia hii unajua kila kona ya mambo. Lakini ukashughulika kushughulika patupu kabisa na ukafika mahali huna namna yes, amen amen asubuhi kumekucha peto amefanya kazi ya kuchosha usiku kucha peto anaosha nyavu zake ndio jua linatokeza anaona umati wa ajabu unashuka na mtu fulani anayetembea kwa namna fulani haje kuona mtu akiwa marumu vile kwamba huyu ni mtu wa namna gani huko anaosha nyavu huko anaangalia akasikia huyo mtu anamwambia simoni peto simoni mwana wa ni lazima ni lazima tubu wako. Eh, hey, mtu tu isha, isha niona wapi. Akampatia. Asa si hivyo, unaweza ukausukuma ndani kidogo, ukatia nanga ili watu wasinisonge, niwe mbali ili kusanyiko linione vizuri. Muhubiri daima hukaa mahali ambapo kila mtu amuone. Kuonekana kuna mawasiliano fulani kwa yule anayeongea ukiwa unamuona moja kwa moja basi yesa sasa nisogeze kidogo kwa mbali ili niweze kuliona kusanyiko langu vizuri na hakufanya kiburi hakufanya chochote kibaya akia japo hajapata kitu na mvuva na hasira kisha kosa kitu lakini alikuwa anamtekelezea kila jambo anataka one hii ni nini akamsogeza kati ya nanga afakasikia anahubiri kuhani hajawahi kuhubiri hivyo hey. akona vipofu wanaona viziwi wanasikia viwete wanatembea peto asai ii 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 huyu mtu si wa kawaida sure peto amesha sahau hata hasara aliyopata yes sir kwa muda lakini bwana hujua shida yako yes sir alipomaliza yesu kazi yake ametumia mtumbwe wa mvuvu asiyepata kitu hangerudisha mtumbwe tu yes. yesu ni mkarimu amen yeye ni mkarimu. Amen. Akiazima maisha yako atendee kaza okolee watu. Hata rudisha hayo maisha matupu. Yes. Lazima yes, atarudisha yakiwa na baraka. Amen. Yeye akichukua chochote kwako hata kurudisha kama kilivyo. Sasa anataka rudishe mtumbi wa mvuvu asiyepata kitu. Maskini asiyesoma. Yesu anataka rudishe mtumbi. Yesu akaona asirudishe tu. Sasa Petro chukua mtumbi wako. Sio mmoja, chukua miwili. Nendeni kirindini mka pate samaki kashushe nyavu zako asema bwana mkubwa ameshamuona si wa kawaida bwana mkubwa nimefanya kazi ya kuchosha nisipate kitu lakini kwa neno lako amen kwa neno lako ameshamuona huyu amen kwa neno lako nashusha nyavu amen 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 nilishashusha nyavu moravia nisipate kitu nikashusha nika ndani ya pentecost nisipate kitu nikashusha kila dhehebu nisipate kitu haleluya lakini kwa ujumbe huu kwa ujumbe wa saa hebu shusha tena uone Amen. shusha leo hajarishi umejitahidi kuamini muda mrefu yes. umeshindwa lakini leo Amen. shusha nyavu tena Amen. yesu yesu hakutaka hakumtuma kachukue mwenyewe alienda kumkabidhi Alienda pamoja nao. Yeah. 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 Yesu mwenyewe akashusha nyavu. Yesu mwenyewe akaanza kuvuta. Yeah. Wakaona samaki wanakata nyavu. Mahali ambapo Petro alikuwa ameingiza mara nyingi sana hapo nyuma. Na amejua kabisa samaki hawapatikani hapa kirindini, wanapatikanaga sehemu za pembeni pembeni. Lakini mahali hapana samaki, Bwana Yesu akampa samaki. Sio mtumbu mmoja akamjazia mitumbu shehena hizi. Mbili mpaka nusura mitumbu inazama. Yes, Yeye ni Mungu anayejali shida zake. Walivotoka nje, Petro akapiga maguti. Ona kumwazima mtumbu mmoja, naona alichomlipa. Petro akajisikia duni, asa toka mbele zangu mimi ni mwenye mbio. Kweli, kweli. Asema Petro, ulikuwa unavua samaki, sasa utakuwa mvuvi wa watu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Narudi hapa kwa huyu mama mshunami. Naye mama mshunami huyu akawa ameshakataa mambo hayo ya kupewa vyeo, akakimbia karudi nyumbani. Nabii wa Bwana, Roho wa Mungu ndani ya nabii, anamwambia Gehazi, "Tumfanyie nini huyu mama?" Leo namchukua huyu nabii kama roho mkuu wa Mungu. 
Namchukua Gehaz kama nabii wa kizazi. Nataka unisikie, naweka huo mchezo wa kuigiza. Haleluya. Hapa huyu mama ni kanisa mwaminio leo wa ujumbe. Amen. Amina. Amen. Na huyu Elisha sasa tunamweka sehemu ya Roho Mtakatifu. Na huyu Gehaz tunamweka sehemu ya Branham. Amina. Ndipo Roho Mtakatifu na nabii wakaanza kujadiliana. Tumfanyie nini huyu mama? Maana tumemwita yeye Mana walimwita mara ya pili. Akasema kamwite. Mana alimwambia, eh? Shida. Asa huyu mama hanaga watoto. Yeah. Hawa bintu nao naga wanatufanyia hapa. Hakuna mtoto wake hata huyu. Na amezeka, na mewaka amezeka. Asa akamwite. Akaenda. Mama, mtu amuka na kuita, "Asa nyii watu, nani sumbua nini nyii?" Akarudi tena akakimbia akasema nje, "Nini mtu amua sema?" Mama mnamo mwaka kama humda kama humakani utapakata mtoto. Amen. Asa acha usimdanganye mjakazi wako afa kakimbia. Yaani nimekupa nyumba ndio naanza na kutamkatamka ambao hata havipo. Nishaangaika hiyo nisha nisha achaga nisha chanaga nayo. Yeah. Wewe nimekupa nyumba si utulie tu. Kwa lazima uwaze vya kusema sema. Ah ah. Wewe mimi hata hata hakuiamini. Lakini swala ni sio yeye aliyetaka. Yes, aliyetaka ni mtumishi wa nabii. Ni mtumishi wa Mungu. Ndiye aliyemuombea. Aliyemuombea ni Gehaz. Na roho wa Bwana kaunga mkono akamwonyesha Elia Elisha ono na kwamba mama amepakata mtoto. Yes sir. Asa usinidanganye mimi mjakazi wako afa kachapa mwendo. Muda kama ule makana akapakata mtoto. Amen. Tuliombewa neno na William Marion Branham. Roho na nabii walijadiliana. Hili kanisa asema halina neno. Hili kanisa halina neno. Ni kipindi cha Raudekia. Hapa kuna neno asema basi mwite huyo mwanamke. Lite kanisa dogo dogo, lite lije hapa. Tulivyoitwa limepewa neno ujumbe wa saa. Huu ujumbe hatukuomba. Hatukujua hata kuna hadi ya ujumbe. Tulizoea madhetu. Tulizoea katoliki yetu. Yes, Tulizoea moradhani yetu. Amen. Hata wazo hatukuwa nalo. Amen. Lakini nabii na roho wa Mungu wameomba kwa ajili ya neno hili. Amen. Na neno hili limekuja. Amina. Amen. Mtoto ni neno. Yes, Ndipo mama kapata mtoto. Mama kapata mtoto uzeni. Hiki ni kipindi cha uzeni. Wakati wa jioni ni kipindi cha uzeni. Ni wakati kanisa limezeka muda wa kutosha. Limepata mtoto uzeni. Wazia. Mama mwenye cheo, maana kana mshahara. Alafu apate mtoto uzeni. Unafikata mtunza vipi? Kila mdori wa mjini mzuri ulinunuliwa. Yes, Kila kiupinde kizuri cha mjini kilinunuliwa. Amen. Kila kigari kizuri cha mjini kilinunuliwa. Yes, Mtoto alikuwa na store ya vitu vyake. Kitoto kitundu kikafika miaka kumi paka miaka kumi na mbili Wazia mtoto akifika miaka mbili huwa wanakuwa na na, na, na na nini? Na utundu mwingi. Yes, Mara makochi yana 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 yanafumuliwa vitambaa vilivyowekwa. Yeah. Zamani ilikuwa mama kipanga vitambaa mpaka jatoe mwenyewe. Yes, Sasa ah. tayari kuna kitoto hapo kina vurugu. Yeah. Ujumbe huki ingia, ulianza na vurugu, ishara na maajabu, nguvu za Mungu, kuweweseka kanisani, kunena kwa lugha, kila kitu kitendeka kanisani. Kam, ni mtoto akiwa mtundu. Mambo yes, yalienda, mambo yalikuwa vizuri. Amen. Nabi alishaenda. Nabi alishalala. Na mtoto ameendelea, haikupita muda. Mtoto akamfuata babake shambani. Jua likawaka. Mnamo sene saa 5 sasa mtoto anaumwa. Kichwa changu kichwa changu. Baba mtu akasema, "Mtumishi njo, chukue mtoto kwa muda huu mama ameshaudi kazini. Murudishe kwa mama nyumbani." Akamrudisha. Mnamo saa tisa mtoto amefariki. Ndipo mwamini hufika na jiuliza, "Nimekosea nini?" Yes sir. Kitu cha kwanza kuingia shidani. Kitu cha kwanza kuingia shidani. Anza kuji kujihoji. Anza kujihoji. Kwamba wapi? Kitu cha kwanza ni lazima upindue mawe yote. Ukishakuta hakuna kasoro, ndipo unamwambia Mungu kwa nini? Yes. Kwa nini? Amen. Kwa nini iwe hivi? Yule mama alijikagua 
Sore, gue jadi nyu. Yule mama dijikagua. Aka kutahana shida yoyote. Kwa nini mtoto amekufa? Wakati amepata mtoto hapo nyuma, alijidai kwa majirani. Dini yetu ina nabii. Yes, sir. Dini yetu vipofu wanaona. Amen. Sio hizo za kwenu. Nabi ni naye nabii wa Bwana. Elia, Elisha mtu wa Mungu, Gehazi mtumishi wa. Amen. Yule mama alijivuna na dini yake. Tumejivuna na ujumbe wa Bwana. Amen. Paka madhehebu yakatushanga. Lakini nini kimetupata leo? Mtoto hachezi. Yes, sir. Toto kuna shida mahali fulani. Takonyesha. Nimebeba jambo fulani moyoni mwangu. Naomba Mungu asubia leo anisaidie. Nilifikishe mioni mwenu. Amen. Wakati huu ndo wakati wa mama mshunami wakati mdhaifu. Aliyowahi kupitia mama mshunami kanisa la mataifa. Kanisa bibi harusi. Leo linapitia hali mbaya. Mtoto hachezi. Alikuwa anacheza cheza leo hachezi. Kusoma jumbe leo ni shida. Kuweka kanda leo ni shida. Zamani ilikuwa tunaomba sana. Tunasikiza sana. Tunasoma sana. Leo ni shida. Mtoto amelala. Hachezi. Yule mama wenzake wanakuja majirani wanalia. Wanalia yeye amepita kulia. Amepita unajua kitu kikuumiza inapita kulia. Ogopa yule mama aliyefiwa alafu kama anacheka. <laughs> Afa amefiwa. Manake yuko dakika za mwisho. Ni hatari. Ni wa kumchunga muda wote. Anaweza kajidhuru. Ndio yule mama alifikia. Wenzake wanalia, wanatoa vyombo ndani, wanatoa makochi, wanakoka moto nje, watu wanakaa kwa makochi, yule mama yuko kuhangaika. Ndiye amekuja wa, ndio watu wamekuja wampe pole, hayupo pale kwenye kwenye mse, kwenye nini? Kwenye kwenye msiba, pale walipotandika nini kilago. Hayupo. Mfiwa hayupo. Eh eh. Kuna nini? Amesema mpaka kieleweke. Alimwambia mmewaka. Kwanza kabla mtoto alipokufa akabeba akaenda kufungua nyumba ya nabii akaenda kuweka kwenye kitanda anacholala nabii mtoto hakuamka watu wamejaribisha kila namna ya njia ili kuamsha kanisa na ufufuo kwa ujumbe huu haitendeki wengine wakasema au tumekosea tuachane mambo ya brana mtubaki nasema tu yes 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 tumfumishi hamna au tumekosea Sasa hizi wahubiri wote huduma tano chini ni kanda tu mtoto haamki bado bado zote hizo ni kujaribisha zote hizo zote hizo kwa sababu aliweka kwenye kitanda hakuamka na alijua kama nabii analalaga hapa kuna nguvu ziko hapa kwenye kitanda za kuhuisha nikiweka maiti yangu lazima ifufuke akaweka haikufufuka Asa wamekupa mazingao boy. Si tulikwambia hizo dini mnazo palamia nyie. Kuna watu ndani ya ujumbe wanaenda huko kwa madhebu waombewe. Wako. Sure. Wako hapa. Exactly. Wanasikia hamu ya mtumishi wa madhebu anafanya hivi na hivi unatoka usitoke. Kabisa. Amen. Usitoke. Amen. Ni Bwana Mungu wenu yuo wajaribu apate kujua mnampenda yeah. kwa mioyo yes, yenu yote. Kabisa. Shikilia ujumbe. Kama ni aibu aibika na ujumbe wala usijari nakwambia usijari usiwe na wasiwasi sio muda mrefu nguvu hiyo tunaionja mwanzo yule mtoto aliyecheza mwanzo atacheza tena Amen. hiyo ni bwana asema hivi haleluya sikiliza ndugu yangu huyu huyu mama akamwambia baba 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 yuko yuko kwenye kudhikika baba Asa, nini mama zutulie si mtoto amekufa baba nitae mtumishi nitae mtumishi ni wakati tutafikia kudhikika kama hatujafikia hapo haifanyiki ni wakati utungu umetushika ni wakati wivu wa bwana utakapotushika ni wakati hali inayogugumiza mtu ndani ha, ambao ni njana kwa haki haikatiki usiku na mchana itakapotushika nipo mtaona jambo fulani nitae mtumishi nitae mtumishi leta punda Tandika, tandika punda.
na mfuata mtumishi wa Bwana. Asa we mama, we mama. Leo sio mwandamo wa mwezi wa na Sabato, sio neno. Sio neno. Yes. Leo unaona hali iko hivi tulia tu. Sio neno, situli. Yes. Na jua ninayemtumikia ni nani? Amen. Akaletwa punda. Akamwambia mtumishi, mchungaji, mchungaji, mtandikie hiyo nguvu. Mchungaji usinihubiri vya faraja. Yes sir. Vya kufarijiana hapana. Nihubiri neno lenyewe. Amen. Nilipo mzembe niambie. Amen. Nilipo kosea niambie. Usinipunguzie mwendo. Amen. Paka nikwambie. Kwa wahubiri wasitupunguzie mwendo. Watuambie hali halisi. Tunapaswa tufanye nini? Usinipunguzie yes, mwendo. Unasikia? Paka nikwambie. Asa sawa mama. Akapanda juu. Sasa twende. Ngura, 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 ngura. Nabii ameamka asubuhi. Gehazi yuko pale juu kile. Aza baba, kuna mwanamke anakuja yule mshunani. Asa eh? We, anatufuata kuna kuna nini? Wewe mwanamke kuna nini kutufuata sisi huku? Afu bwana hajanionyesha ono. Na basi sasa Mungu amuonyeshaje mtu wake kila kitu? Yes sir. Hata bwana hajanionyesha. Kuna nini? Kuna nini? Akaanza kuangaika. Kuna nini? Ananifuata huku kwa nini? Ni maombi yenye upako. Ni maombi yasiyo katika ni maombi yenye utungu ni wakati umefika mwisho liwalo na liwe ndipo itatendeka kwenye ujumbe huu amen akasema mkimbilie kapate habari yake gehaza kaenda sasa hujambo sasa si jambo mtoto hajambo hajambo baba hajambo hajambo yes sir nini mama yule alijua ameshampata aliyenena ana majibu ya swali yake amen wakati utapata hiyo nguvu ya Mungu iliyowahi kukutokea utajua itamaliza masuala yako yote ndipo kansa yako itakwisha ndipo shida za ndoa zitakwisha ndipo shida ya moyo wako kiroho itakwisha na kila kitu kitakaa sawa yes sir Asam, salama baba salama mtoto salama kila kitu salama alafu ana utungu moyoni eh hey. asa kuna akasema huyu mama na jambo elisha aliposogea yule mama akamshika suruali akashika suruali za nabii asa nilikwambia usinidanganye mimi mjekazi sure. wangu sikia aliye ninavyomwambia niliomba mtoto kwa bwana na kuuliza mimi niliomba kwa nini unaniita tabu hivi kwa nini mnapenda kusumbua wenzenu ni kwa nimejikalia na utasa wangu nisharizika na kazi zangu nisharizika kosa kukujengea kibanda Mkaanza kunipa kama ni mazungu ombe sijui kama nini. Kwa nini mnanisumbua na mnaacha niaibike? Leo kama tutapata mtu mwenye ono mwamini halisi awezee kuthubutu kumwambia Mungu hivi. Kwani niliomba ujumbe? Niliomba ni mwamini ujumbe. Kwani umenieleza? Umeacha nimechukia madhehebu. Nikaacha na wachungaji wangu na kwaya nzuri. Tani kwaga kule shemasa au ni kwa mwana kwaya ukaacha nikapenda ujumbe nikaelezea mambo ya ujumbe na mambo ya nabii Branham yeah. alafu alafu kinachoendelea kwa nini mambo ya kukimia yeah. kwa nini kiomba haivitendeki yeah. kwa nini kilia na kulia bado niliomba mtoto kwa bwana sisi tuliomba tuliomba tu na ujumbe tuliomba kuona nabii tuliomba tu tuwe bibi harusi si yeye ndiye amesema yes, kitaeleweka kwenye ibada hii hey. leo hii kitaeleweka amen mwambie leo kitaeleweka sitoki kwenye kiti hiki paka kieleweke amen paka kieleweke huu ujumbe una nguvu tena zisizo za kawaida huu ujumbe unaposa iwe hivi tunaimba tenza rohoni tu viweti wanatembea amen wagonjwa wanapona pale mlangona na ingia tu mtasia na maisha mazuri na sia bwana asema hivi nenda katengeneze nenda kasaishe jana ilikuwa hivi na hivi nenda katengeneze yes, tufikie kuwa na kanisa lenye mamlaka lililofikia kutumia karama zote za roho amen tutakapofikia hapo ndipo mtaona bwana akitembea kanisa hadi wakati huo sikiliza lakini leo tunataka kieleweke akamshika suruali akamwambia mguu wako mguu leo ni leo leo ni leo asa kama bwana ishivyo na roho yako ishivyo sikuachi na leo kama bwana ishivyo 
na ujumbe wake uishini hatuachi amen paka kieleweke kwa sababu wewe ujumbe uliambatana na Branham ishara na maajabu kwani Branham amekufa na miujiza akafanayo amezikwa na malaika yule amezikwa na nguzo wa moto ah uh-uh. iko wapi basi nguvu ya kwenye ujumbe iko wapi yes iko wapi Mungu wa Branham iko wapi lazima itendeke lakini kwambie hivyo ndivyo imekuwa ikitenda kila wakati hiyo nguvu wa inakuja kwa kwanza inajidhihirisha katikati wa inajiondoa afu mwishoni wa inakuja maradufu ndo tabia yake mwanzo inakuja inakudhihirisha picha halisi afu katikati inakuacha upambane ione kama naipenda kama unangangania kwa lugha nyingine ni Mungu anakufanyia surprise anakuonyesha hiki hiki ni cha kwako sawa bwana eh sasa hebu kipigania ukipate kiko hapa sasa kuvuka hapa ndugu yangu kuna mashimo kuna miba kuna vita vitikari uje upokee hii lakini ulishajua hii ni ya kwako amen amen elisha alipokea nguvu kwa elia akalarua ujoza ngombe 12 akamfata elia elisha akamfata elia kupitia girigari betheri jericho kuhesabiwa haki kutakaswa kujazwa kote huku hakukumfaa wajua bwana wako anaondo najua nyama zenu kwa lugha nyingine unajua unaposimama najua ninaposimama na kile ninachotakiwa niwe nafahamu sijaitiwa cheo kuwa mchungaji sijaitiwa cheo kuwa shemasi hivi ni vidogo sana nimeitwa niwe neno la Mungu ujumbe huu tumeitwa tufanyike neno linalotembea kwa miguu miwili amen tufanyike Yesu anayetembea Dar es hapo amelala kiwete tangu tumboni mwa mamake ni kiwete madhehebu yalishaombea na kumpaka mafuta na kukanyaga mafuta na kumrushia maji ya baraka haijawahi kutendeka yuko hapa mwana malakine neno la Mungu nalotembea lo hai laja pale kisema fedha na dhahabu sina bali nilicho nacho nina Mungu wa Branham simama utembee sawa sawa alafu nguvu za kuhuisha zilizoumba bingu na nchi zitaenda zitafanya kwenye neno zitaenda zita kwenye neno zinageuka zinakuwa roho zinaenda kuingia yule mtu zinamnyosha miguu na mikono paka Amen. nasimama Tunatamani kuona jambo hilo. Leo hujisikia aibu. Kipofu anakuomba na wewe. Kiwete anakuomba. Na wewe una ujumbe wa saa. Una jumbe, una kanda, una Biblia, una picha za nabii, alafu na unaomba hela. Umpe kiwete na kipofu. Tumepoteza kitu fulani. Yes sir. Turudi kwa kanisa la kwanza la Petro akiingia kwenye mlango mzuri hiyo naijia baadaye iko kwenye notes zangu hiyo naijia baadaye lakini huyu mama mguu wako mguu wangu wakaanza kutembea na nabii sikuachi tutakapofikia kukamata nguvu halisi ya Mungu usiiachi amen tembea nayo tembea nayo popote tembea nayo yes, akafika mahali akamenda kumuonyesha maiti yako hii hapa wewe si ndio ile nena sasa tumalizane. We ni ache na ujana wangu. Maana nikwambia mimi sikusema nataka mtoto. Yes, Sasa sir. mtoto wako maiti hii hapa wewe ndio ujuane nayo. Afu yule mama kaenda na nyumbani kakaa. Wenzake wako hii hii yeye wala. Sasa kitaeleweka. Tukipata ono halisi. Tutakaa kwa matumaini halisi. Tukijua neno la Mungu haliwezi kushindwa. Ujumbe wa Branham haushindwi kamwe utatenda kazi Amen. inahitaji tu moyo ufrani mwaminifu yes, inahitaji uaminifu wa kweli basi yule nabii akaziliwa mtoto yana kasusiwa mtoto akajifungia mle ndani akaomba akaomba kimya kame wazia wakati huo hata nabii shida shida naye imeingia shida akafungua akaanza kutoa samani hebu njoo hapa hakuna mpiga kinanda we wazia hiyo kitu <laughs> Ukama usio wa kawaida. Hapa hakuna mpiga kinanda. Niitiani mpiga kinanda maana kuimba kavu kavu imegoma. Na maombi kavu kavu imegoma. Wakamwita mpiga kinanda. Mungu yuashuka kwenye mziki. Amen. Siku moja ala itapiga vinginevyo. 
Siku moja malaika ataingia ndani ya hao wapendwa. Afatapiga ni tabibu wa karibu. Itakuwa ni Mungu akipiga ndani yao. Kisha jambo fulani litatendeka. Kama ilivyotendeka kule kwa dada hati right. Wakati mama Mexico ana kitoto kichanga maiti kiko kiko mgongoni kimenyeshewa na mvua. Kiko baridi kimekauka. Masaya kutosha kimekauka. Maiti imeletwa ibadani mkutanoni kwa Branham. Maiti imekauka mgongoni mwa mama Mexico lakini amedhikika kama yule mshunami. Leo itaeleweka. Alikuwa anakanyaga watu kwenye mgongo, hajari anaenda kwa Branham. Kama kuna binadamu, kuna mchanga, kuna nini sijui, unapofikia kudhikika hujali chochote. Mtakapofikia kutokujali chochote njiani, bali mnajali kile ambacho kiridi kinaita mtapokea kitu fulani. Amen. Wakamwambia Branham yupo mama, anasumbua huku, hata tumemtuliza amegoma. Kina wakina wakina Sosman ametuliza amegoma. Kina Norman ametuliza amegoma. Wanambia wewe ndio uongee Branham atakusikia. Maana kule ni furugu. Nabia kasa acha basi niongee, rudini niongee. Kabla hajaisha kuongea yule mama moyoni mnadhiki mkisha kuwa na dhiki halisi ya kiungu mkisha kuwa na utungu halisi Mungu hujibu maombi moyo uliyofikia mwisho amen haikupita muda nabii anaona ono hapa kitoto kinamchekea kina pengo ya jino kuna jino moja nimejitokeza hivi kitoto kichanga au kinamchekea bwana kwenye ono na basi atulia msimzuie achaje nafasi yake ni muda huu inatendeka mwacheni aje alipokuja nabii akapokea kitoto kicho kauka kimekufa masaa kutosha kiko mikononi mwa Branham dada getie piga kinanda siku hiyo malaika alipiga kuna siku malaika watapiga haleluya maana mziki ni wa Mungu amen dada getie piga kinanda akaza ni tabibu wa karibu nabii wakata na omba nguvu ikashuka Haleluya. Malaika kaenda pale kwenye kinanda, akamtupa dada geti hapo mbele pa. Sketi zake fupi zilirefuka tangu siku hiyo. Yaani alivaa vinginevyo, alikuwaaga na, na sketi fupi mara nyingi. Hata nabii amepigilia hapa na kupigilia wala haijamgusa. Acha yeah. malaika ashuke. Yes sir. Wewe dada ndugu Ure, ambaye bado unaishi ovyo ovyo yeah. hata tukihubiri hapa hutusikii yeah. bado unashupaza shingo yes, malaika tashuka moja siku hizi Amen. malaika tashuka leo ataondoa hivyo vitu unavyovifanya santa na geti pale ti nabii ameshikamata mtoto hapa nguvu kaji kamnya kwa kwa mikono ya branam ikarusha kitoto juu chini mpa ikamshika mama wa mtu kule mpa ibada ikabadilika amen tunahitaji tendeke hivyo siku moja sumba wanga Mungu alitufanyia kituko cha namna hiyo siku moja nimehubiri nimemaliza kama hivi nishuke sasa niende pale mbele alikuwa ameletwa mgonjwa dada yake Darius mkatoliki Darius amemleta dada yake yuko amekaa kama dada yetu alivyokaa hapo sasa nitoke hapa niende pale nikamombe wakati nikisogea hivi na kabla sijaongea chochote upande wangu wa kulia ikashuka kii paka nywele huku sikasisimka afu huko nikapigwa ganzi kabla sijaisha kunena chochote nasikia sauti na niambia waambie malaika alikuwa pamoja na Branham yuko hapa nilivyotamka tu hivyo hata sijamaliza sikujua nilonipata kumbe nilisharushwa toka hapa paka kule kwa sanga alafu huyu mgonjwa ni mkatolika hajui hata vya nguvu alirishwa kiti cha nne ibada ikabadilisha atmosphere Amen. Nilibebwa. Nilibebwa ibadani muhubira amebebwa. Nikaingiza kwenye chumba huko cha, cha mchungaji. Mzee fulani akapata upako. Hata sio shemasi, ni mzee tu. Akaanza kutafuta wenye shida kanisana na wajua. Wale na shida, anambeba. Anambeba. Anakuja kwangu, nimelala hapo nguvu zinatika. Anachukua mkono wangu, anabandika. Anasema nenda. Siku hiyo anarudi tena kanisani. Ikija. Ikija. Ikija yenyewe inafanyaga vituko. Yes sir. Utakuwa na vituko ambavyo hujawahi kutarajia. Leo ni mstarabu ibadani kwa sababu hajaja. Akija ana vituko. Yes sir. Na ndio maana nasema yeye ana vituko kiasi cha kwamba vingine unaosivielewe. Ukona mwenzaka anafanya vitu fulani wewe inamisha tukicha. Kabisa yes sir. Usiju kanena vibaya kwa sababu Mungu ana vituko. Kweli kabisa. Sisi tuko aina mbalimbali na yeah. Mungu ni wa mitindo yeah. na hata nguvu zake huwa ni mtindo. Yeah. Anafanyaga anaweza kufanya mtu fulani anafanya. <laughs> yes sir. Yeye ana ma, ana mambo. Yeah. Na basi anaweza kumuona Mariamu siku ya Pentecost asa 
kama melewa yeah. ilikuwa ni nguvu na uwepo wa Mungu. Yeah. Uwa inatenda inavyotaka. Hey, Amen. Hakuna mpiga kinanda wakasema yupo. Akaletwa akapiga kinanda pale na nabii yuko pale anaombea maiti. Alivyokuwa anapiga labda wimbo ni karibu na wewe e Mungu wangu. Nabii anazunguka zunguka. Karibu sa. Maiti hiyo. Bwana, tuendelee kuzunguka neno. Tuendelee kuja ibadani. Tuendelee kuja kuimba. Tunazunguka. Tunaenda kuzunguka. Huku zikipiga, huku tukiimba, tunaenda kuzunguka. Wakata nazunguka. Wakata nazunguka. Niwaambie kichotokea. Wakata nazunguka. Nguvu ikashuka. Ilivoshuka, nabii akaralia maiti. Mguu kwa mguu, mkono kwa mkono, kichwa kwa kichwa, mtupua kwa pua, mdomo kwa mdomo, afakailalia. Nini? Roho akija anafanyaga vituko. Yes. Hicho ni kituko. Mungu hana kanuni fulani. Yeye yeah, anatendaga anavyotaka. Yes. Kwa hiyo akailalia, akaralia maiti. Wewe una shida gani? Sijui kinachotendeka. Hata muhusika huwa hajui. Mungu huwa anajipatia utukufu mwenyewe. Amelalia maiti, amelalia maiti. Baada ya muda anasikia maiti. Chesa. Chafia mara saba. Amen. Roho wa Mungu moja siku hizi atakuja analie neno la Branham. Neno kwa neno, sentence kwa sentence, mkato kwa mkato. Nukta kwa nukta neno lote lote ujumbe utakuwa hai message hii itakuwa hai kanda zitakuwa hai vitabu vitakuwa hai kila kitu kitakuwa hai mazingira yote yatakuwa hai wa ndugu wa dada watakuwa hai kila kitu kitakuwa hai kwa sababu anahuisha huisha amen alikuwa anapita kwa mshwami alikuwa anapita tu kituko kikafanyika mwampenda amen leo anapita amen anapita anaweza kama amevaa kinyago kidogo kama hiki cha sumba wanga lakini anapita anapita unaweza kufuta nguvu nguvu kutoka kwenye kipawa unahitaji kuwa na imani ivute nguvu kwenye kipawa wakati Mungu akileta kipawa huwa ameshusha vyote hapo amevishisha mimbarani ni wewe kuvuta kwa imani yako unaweza kuvuta hey, amen. amen Mungu nawabariki sana mishunami tumepita oh haleluya yupo binti alikuwa anatokwa na damu miaka 12 kansa ya kizazi Madaktari hawakuweza kumfanyia chochote alimaliza mali zake kwa madaktari. Na alikuwa amerudishwa nyumbani afe. Na Jamili kumemtenga na kumweka pembeni kwenye kanyumba kake. Binti hakuwa na mme. Alikuwa pekee. Na hali kwa mbaya. Ndipo hata hakuasia chochote. Hakujua hata taponya alikuwa anasubiri kufa. Wakati huasi chochote. Na mazingira usio ya wazia yeye huwa anakuja na kufanya kituko. Siku moja huyo mama akasikia makerere kumbe mnazareti alikuwa amevuka bahari ya Galilaya kwenda kwa Gerasi ameenda kutoa pepo nyingi kwa yule mtu mwenye kwa makaburi na ule mji umemfukuza Yesu na Yesu akifukuzwaga mahali anajua anahitajika kwingine yes sir yeye hanganganizagi ukimfukuza anaondoka ukimkaribisha anakuja ndio tabia yake Walipomfukuza akajua kuna mahali anahitajika. Wakikataa message kuna mahali anahitajika. Madhehebu yamekataa kuna mahali anahitajika. Amen. Yes akamwambia wanafunzi turudi. Kumbe huku nyuma kuna askofu wa Jimbo anaitwa Yairo. Askofu wa Jimbo. Ana binti pekee. Moja hajai kuwa na mtoto wa kiume. Ni binti pekee. Naye ni mkuu wa sinagogi. Manake askofu mkuu. Baba paroko. Yuko pale. Na kofia zake za vyeo, na ndevu zake za vyeo. Na kakofia kake kale ka Kiyahudi. Ka, 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 ka Yuko pale. Ni muamini wa siri. Tuko na waamini wa siri wako huko. Walishakubali ujumbe lakini hawataka kujiweka wazi. Mungu ana njia ya kubonyeza paka rangi zote zionekane. Mungu akaona huyu sasa muda umefika. Nibonyeze rangi zionekane. Mungu akakanyagia katoto, kabinti pekee. 
wakatibu na kutibu kapa akamleta daktari wake mashuri nyumbani aendelee kumtibu paka alipofikia daktari kumwambia sasa baba askofu kwa heshima zote ulizo nazo nasikitika kuambia mtoto wako ana masaa machache ya kuishi sasa eh mtoto ana masaa machache ya kuishi na bana sana anaweza kumuona ya hilo akiingia chumbani unafanya nini ya hilo anachukua kale kabara gashi yake kaka ya Yahudi kaweka kachukua koti la dini yake kafa kama vile anaenda kuendesha ibada akachukua gombo na bindi anatuambia hivyo akaanza kutembea unaenda wapi ya hilo naenda kwa pastor Jesus muda huo hakuna mchezo naenda kwa pastor Jesus amen i see amejiweka was Yes, Mungu atakanyaga mahali fulani. Wewe unajificha ficha kuna mahali Mungu atakanyaga. Yes, Hata rangi zitaonekana. Amen. Kumbe kwa kuwa ya hili alikuwa na haja, ilibidi Yesu amkatae ngambo ile. Kwa sababu kuna mtu mkubwa huko anamhitaji. Yes, na huyo mtu ana ushawishi. Yesu akarudi. Kumbe ni kwaji ya hilo. Wakati Yesu amerudi tu ameshuka hivi anakuta ya hilo anamsubiri pale ufuoni na kundi la watu. Wanamshangaa ya hilo. Leo nimwamini Yesu Kumbe ni mwamini wa muda mrefu lakini sasa rangi zimewekwa wazi. Bas. Sikiza Yesu alivyokuja sikiliza ukiwa th- kwenye dhiki I see utataja majina yote ya Yesu. Unasikia? Bwana mkubwa ya hilo kwa umri alikuwa anamzidi Yesu. <laughs> Bwana mkubwa mwanangu hawezi mwanangu wa pekee binti pekee hawezi na kuomba na kuomba harakishe anawahi yale ya daktari uharakishe uniweke mkono fika nyumbani uweke mikono maana myahuda anaamini katika kuweka mikono mataifa anaamini bila kuweka mkono amen Yesu akafanya haraka kwa wito wa haraka tena wenye ushawishi kwanza ni mtu mkubwa hakumsikiza mwingine Yesu na msafara wa Yairo Yesu alikuwa anapita mwanamke anaitwa kwa na maji katikati ya njia akawazia nikigusa pindo la vazi wala hamjii yeye anaenda kwa Yairo alikuwa hampiti yule mwanamke alikuwa anaenda kwa Yairo huyu mama ni yeye ndiye anataka vute kipawa Njiani wakati anapita yule mama sana mimi sina shida aninene sio anitambue sio aniwekee mikono ah, ah. mimi nikibahatika tu alitumia nguvu yote iliyosalia mwilini ilikuwa ndio nafasi yake ya mwisho hapa hapa Ukif, ukifikia unakufa utaomba maombi hujai kuomba ukijua kwamba huo muda ndio nafasi yako ya akatamba tamba katikati ya watu wanomzonga zonga huku Yesu akimzonga zonga na mitume wana wanazuia watu kama ule usalama unavyozuia kwa mkubwa wa nchi. Zuia kabisa. Zuia. Lakini bado mara Yesu akasema mama nguvu zimenisha. Watu wamenishika. Kuna mtu amenishika. Petro akamshangaa. Kuna mtu amekushika. Sikira mtu anakushika. Asa sio mshiko huo unaosema. Huu ni mshiko wa aina yake. Na kumshika kwa mshiko wa aina yake. Sio mshiko wa kawaida. Sio vile wengi wanavyosema sisi na ujumbe sisi na ujumbe. Ah, sio hiyo. Sisi ni Abraham, sisi ni Abraham, sio hiyo. Fikia kumshika ndani. Ni imani ya yule mama ilimshika Yesu. Paka Yesu akasimamisha msafara. Kwenda kwa Yairo kukakoma. Wito wa haraka ukasimama. Haja ya haraka marum tena marum ikasimamishwa. Ashughulikiwe mtu fulani. Nataka mchana huo leo umwambie usinipite. Usinipite mimi mjakazi wako. Niko hapa. Unapopitia wengine mimi usinipite. Wakati unapita unaenda kwa binti yako usinipite hapa. Niko Amen. hapa nimekukinga njiani. Mkinge njiani mchana huu leo. Mkinge njiani. Yes sir. Yes. Akamwambia mama sema ile kupata. Kwa upambanuzi. Una shida ya wanawake na imekoma. Si hivyo? Ulisema tu nikishika pindo la vazi. Akasema ni kweli mtu wa Mungu. Hiyo ilikuwa inaendelea kuinua imani ya hilo. Hajapita muda wakati Yesu anafanya upambanuzi mjumba anakuja ya hilo usimsumbue mwalimu mwanao ameshakufa amesha Yesu akasikia aka, amini utaona utukufu wa Mungu wakati hali za mambo zimekuja hakuna kinachokwama kila kitu lazima kitatuliwe Okay baada ya hapo Yesu akaenda kwa ya hilo akafia sana mbona mnafanya ghasia moja siku hizi tutaambia wanaolia misibani mnafanya ghasia Hey, huyu hajafa melala oh hallelujah 
Kiwango cha Branham akiingia kwenye hicho kiwango. Waaminio wazuri wakamwendea Branham. Mwane mwanetu ameshakufa. Tuomba arudi. Omba. Tunamsubiri Branham walikuwa wamepiga simu. Tunamsubiri Branham aje muombe atafuka tushaona. Branham akaomba. Avoomba Mungu akamwonyesha ni mkono wangu. Akawambia. Mahali alipo ningekuwa mimi ndio nyie. Nisingeacha rudi huko. Yuko mahali pazuri. Kiwango cha kuingia ambapo unaweza kaona hiyo yote. Kanisa mnapaswa tuwe na watu wa, we, wa aina mbalimbali mbali, wenye vipawa mbalimbali. Mbali, maajabu mbalimbali. Mbali. Tunapaswa tuwe nao kanisani, wa ndugu na wadada. Mnaamini hivyo? Wangapi wanaamini kwamba ujumbe huu ni Mungu wa matukio? Hivyo. Naamini hivyo. Mimi ni moja ya walevi wa ujumbe. Napenda kulewa kanisani. Kulewa nguvu za Mungu. Ulishamuona cha pombe mzuri alivyo. Cha pombe mzuri akiingia kwenye baa kabla hajaonja, harufu ya baa tu anachanganyikiwa. Bado hajanywa. Na pengine wanashtua tu kikombe hiki kimoja, mambo yakae sawa. Akishashtua alisema, "Eh hey, mambo jama, wale jamaa zako sasa safi." Alafu weka mziki hapo wakishakolea yeah. unaona wengine machozi wao yanatoka furaha imezidi mwingine yuko tu kwenye kita anasema mm, yuko vizuri yes sir mwingine anasimama anacheza mwingine ana yumba yumba tu hivi ndivyo tunapaswa tuje kanisani kila mtu mtindo wake amen sisi hatuna stepu za kufundishana yes, lakini sir. Mungu ana stepu zake kwa watu wake amen. kila mtu kwa namna yake yes, wapenzi wa Mungu Mungu anataka mwe na furaha kanisani oh hallelujah wangapi wana furaha siku ya leo sikiliza nimesoma hapa na sam fraieni bwana mnapaswa kuja ibadani mkimfurahia bwana Naona mengi ya makusanyiko natembelea watu hawajafunguka. Yaonyesha kuna mkandamizo fulani wanaonea aibu ujumbe. Naona nene aibu ibada. Kuna kitu hakijawaachia. Yes. Muwe huru ibada. Amen. Muwe flexible, muwe 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 flexible. Yeah. Mtanuke koko muwe 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 sawa. Yeah. Muwe na amani. Kuna Amen. kitu fulani amani haipo kwa waamini wa ujumbe. Yeah. Yaonekana kama wanasimanzi badani. Kabisa. Mkiwa hivyo hampokei chochote kwa Mungu. Sure, sir. Mungu hupenda watoto wake wawe na furaha. Amen. Na wote. Amen. Watu waliopata majaribu wa kizazi hiki ni waamini wa ujumbe wa saa. Wanapaswa watembee wakiwa na vifua mbele kulisifu Bwana. Kulisifu Bwana. Hawafu hawana wasiwasi. Wanajua anayemtumikia. Majua ni makelele ya wana wazeli aliyangusha kuta za Jericho inahitaji kelele asubuhi ya leo inahitaji kelele mchana wa leo itaangusha magonjwa ya kansa itaangusha magonjwa ya wasiwasi magonjwa yote ya kisukari na chochote kile inahitaji kelele mpigie bwana sifa za kelele haleluya jina la bwana barikiwe sana Walizumbuka mara sita kimya kimya. Tumekuwa na nyakati sita kimya kimya, lakini ni wakati wa saba. Tunapaswa tuwe na makelele. Ibada zetu yabidi ziwe na makelele. Nguvu zikishuka, alipopiga makelele, nguvu ikashuka kutoka juu, ikangusha kuta zote kwa sababu alimfurahia Bwana. Mfurahie Bwana, mshangilie Bwana popote ulipo, kisha shida zitakuacha. Amen. Amen. Ilikuwa ni gerezani Paulo na Sira waliwekwa gerezani hajarishi kwa kwenye gereza la magonjwa gereza la ndoa gereza kutokuolewa gereza la uchumi mbaya hapo hapo mwimbie bwana walimwimbia bwana huko wamefungwa minyororo wakaimba nyimbo karibu na wewe Mungu wangu waamini wawili gerezani walibadilisha atmosphere ya gereza walibadilisha hali za mambo walijitambua wao ni nani kwa sababu walikuwa wanafahamu wanayemtumikia tulishapokea nguvu ndugu tunafahamu tunayemtumikia usihofu chochote Paulo na Sila wakaimba katika roho wakamsifu Bwana msifuni Bwana hata ukiwa shidani msifu Bwana hata kama hujala msifu Bwana muda wote msifuni Bwana anataka msifu kwenye hali yako mbovu ili ashuke na kukubariki popote Yesu alitembea 
ulikuwa na makelele hata batimaya alijua kwa nini kwamba mtu anapita ni makelele ya watu alisema kuna nini nani anayepita ni makelele popote anapopita huwa kuna makelele yesu anapita mchana huu hapa maskani ya uzima yesu anapita mwambie usinipite bwana usinipite makelele inahitaji makelele pigeni bwana ya shangwe amen Haleluya. Naupenda najisikia vizuri. Haleluya. Ilikuwa ni mchana wa dhuhuri. Haleluya. Mnampenda? Ilikuwa ni mchana wa dhuhuri. Petro na Yohana wakavaa kanzu zao, wakashika mabegi yao, wakaenda kusari kwenye hekalu inaitwa mlango mzuri, wakafika pale, wakamkuta Kiwete. Walikuwa wanapita hawakuwa namwendea kiwete walikuwa wanapita waingie kanisani njiani wakamkuta kiwete akawaomba akawaomba chochote wakasema tukazie macho watu wa ujumbe huo wanajua kile walicho sasa tukazie macho mnapaswa mwa mnajiamini popote ukiwa ofisini jionyeshe waamini wa ujumbe ukiwa shambani jionyeshe ukiwa shulani jionyeshe ukiwa kwenye ujirani jionyeshe una kitu bora kuliko pentecoste una kitu bora kuliko moravian una kitu bora kuliko batisti una kitu bora sasa tutazame Tut... tulicho nacho ndicho tukupacho walielewa wana nini muamini unapaswa uelewe una nini umebeba nini mchana huwa leo umebeba nini ili uweze kumpa mwenzako unapaswa uwe na kitu kumpa mwenzako amen ukihubiriwa na mchungaji hana roho mtakatifu hutakaupokea sure muhubira unapaswa uwe na roho ya Mungu ndipo wewe upokee roho ya Mungu amen amina amen ilihitaji mimba ya Yohana neno halijacheza ilihitaji mimba ya Yesu roho mtakatifu kisha hao amini wawili wakutane kisha wakikutana wapokezane nguvu Nahitaji niwe na mimba ya Roho Mtakatifu. Wewe na mimba ya neno. Kisha Amen. tukikutana sisi ni ndugu, tusalimiane, tu Amen. Tuabudu pamoja, kitu fulani kitatendeka. Amen. Amen. Yes. Wakamwambia, fedha na dhahabu hatuna. Sisi hatugawi hela kwenye ujumbe. Sisi sio mashirika ya msaada wa kibinadamu. Sisi ni shirika la kimbinguni huwa linagawa uzima wa milele. Sisi ni mawakara wa Yesu. Tunatangaza uzima wa milele. Wengi wanakata bima ya maisha ya kawaida, bima ya gari, bima ya nyumba, bima ya shamba, bima ya chochote, lakini wamesahau kukatia nafsi zao bima. Nikamuuliza yule bwana 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 afisa wa bima. Ningasema kwani bima ina maana gani? Akaniambia bima ni akiba. Bima ni kinga. Bima ni dhamani. Bima ni fidia. Sasa kwani wa nini? Kwa nini watu waliwaza hebu? Sasa waliwaza kwamba vitu huwa vinaharibika. Havina 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 uh, eh, mwisho, havina umilele. Nyumba ukiwa nayo itafika mahali itaharibika. Mvua yaweza kuezua au yaweza kungua na umeme. Gari ukiwa nayo itapata ajari. Duka ukiwa nayo itaungua itaibiwa na kadhalika. Ndipo shirika likaanzishwa la kuweka akiba na kinga ili kitu kile kikiharibika waweze kukupa fidia nikapata somo nipopata somo nikasema mimi nimeona ndio dhamana Yesu wangu amen Yesu ndio bima yangu nikawaza watu hawajai kuwazia maisha dunia hii yatakwisha ndipo inabidi kuwe na fidia ya maisha na kampuni ikatoka mbinguni kutangaza bima yake. Kampuni hiyo inaitwa kampuni ya Pastor Jesus. Na basi unapotaka uingie kwenye bima, angalia hiyo bima kama huwa inalipa. Alafu kama inapatikana duniani kote. Usiju kawekeza hela zako kwa kwa wahuni fulani. Alafu kumbe hicho kitu hakina usa. Tafuta iliyothibitika. Mimi nimepata iliyothibitika ya uzima wa milele. Amen. Ha. Ilishawahi kuwalipa watu fulani naweza kuwataja. Ilimlipa Henoko. Hakuonja mauti kamnyakoa kwenda mbinguni. 
ilimlipa Elia gari la moto likaja kaenda mbinguni amina ilimlipa Musa hata ipokufa baada alionekana kwenye mlima kugeuzwa kipindi cha Bwana Yesu Kristo yenyewe hii bima inalipa na muhusika mwenye akasangoja ni onyesha na vipa na akaenda karuvari na akafa mpaka mbingu zikasema amekufa akafa mpaka jua likasema amekufa akafa mpaka mwezi ukasema amekufa na nyota zikasema amekufa na miamba na makaburi vikapasuka na kuporomoka na kufunuka kuthibitisha amekufa Amen. na hali ya hewa ikatikisika na giza likatanda masama tatu kuthibitisha amekufa na akazikwa yes, siku ya tatu akafufuka akaja kuambia kwamba inalipa kila aniaminie mimi hata kufa kabisa amen ajapokufa atakuwa anaishi amen natangaza mchana wa leo mimi ni moja ya mawakala kwenye hiyo kampuni ya pastor jesus ni kwambie inalipa amen hii kampuni inalipa amen amen nampenda mwaweza kumuhisi yuko hapa amen Amen. Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Ilikuwa ni mzee Ibrahim. Alikuwa ameishi vya kutosha kumtumikia Bwana. Alikuwa muamini kama wewe na mimi. Alikuwa ameondolewa madhehebuni, Babeli Shinari. Na leo kuna Babeli ya siri umetolewa madhehebuni kama baba yako Ibrahim. Alitengwa na ulimwengu wakati ule. Na Mungu anahitaji mtengano mkamilifu ili akutane nawe. Amen. Mampenda? Amen. Ndipo Ibrahim alimtumikia Mungu miaka ya kutosha akipanda na kushuka, akitoka na kuingia. Shari na heri zake alikuwa nazo kama tunavyopitia. Siku zingine alijisikia mkame. Paka akafika muda akasema, Mungu, naona tuachane na mambo ya kuniahidi ardhi na mtoto. Naona tuachane nayo. Na hiyo ni mwanzo 15 Nitajueje kwamba nitairithi nchi? Na nitajueje kama nitampata mtoto? Maana nazeeka. Acha huyu Eliezer Mdameski ndio nimrithishe. Tuachane na mambo haya. Ilikuwa imepita miaka kumi Maana yeye kwa mawazo yake kiminadamu kama mimi na wewe alijua akisha toka ile Babeli na Urwa Kadayo akija mpaka nchi ahadi mnamo siku kadhaa atapokea ahadi ndio maana alipopita mweza sasara kipenzi wajisikiaje asasisikii chochote asa jina la Bwana litukuzwe itatenda muujiza mkubwa amen miezi sita ikapita wajisikiaje kipenzi amna kitu asa itatenda muujiza mkubwa Bwana sifiwe mwaka ukaisha wajisikieje hamna lolote hivi tangu ulipoamini unaweza kukuta umechoka kuliko hata mwanzo lakini usijali Bwana atukuzwe itatenda muujiza mkubwa. Amen. Ndelea kushikilia. Miaka kumi Ibrahim imepita, wajisikiaje Sara? Naomba nitafutie fimbo ya kutembelea. Sasa ana sabina tano naye Ibrahim 85. Enyi, ewe baba matefu na watoto wangapi? Alikuwa anawaambia watu, angalieni nyota. Angalieni mchanga. Shikilia vile Mungu amesema. Nabii anatuambia hata kama hujai kuona muujiza kanisani ukikuta jirani yake anaumwa au mtoto ana kifafa mwambie hivi kanisani kwetu wa hivi wanaponaga kwa sababu neno hili linaponyaga na akija atakuwa ndiye anaponya kanisani jina la Bwana barikiwe sana ala tuachane mbona mambo ni hivi Mungu akamwambia unataka nikuthibitishie nikuahidi akasema sema ndio Mungu akamfanyia agano ni mfano wa kufanya hivi eh. ni mfano wa kumwapia m- kwamba hakika nitakutimizia Ibrahim akaamini kabisa baada ya mwaka mmoja kupita wasiwasi hizi hapa Ibrahim unaonaje umchukue hajiri tuwe na mtoto ni mwaka wa moja ndiye alijaribiwa akawa na Ishmael Ishmael manake Mungu amesikia Yaani haja kwa na mtoto nimeisikia Bado nitakupa Haleluya Anguka yako haibadilisha ahadi ya Mungu Kwa sababu Mungu akifata ulivyo ataonekana muongo kama wewe Ili Mungu aonekane mkweli hajali madhaifu yako atakurekebisha madhaifu yako 
Hata Ibrahim alipokuwa dhaifu bila sababu Mungu alimtia nguvu. Ili Mungu awe mkweli wa mara 4 alivyokuita alishatangaza huna ila Yes, huna wa yes. huna kunyanzi ndio maana juzi nisema huna dhambi kabisa ilibidi unipate niko na msema bibi harusi wa Yesu Kristo amen bibi harusi wa Yesu hana dhambi kabisa kabisa kwa sababu bwana amemlipia mke wake hana dhambi kabisa yes, na mbingu zishatangaza hana ila hana wa amen. hana kunyanzi hana doa hivyo ndivyo unapopaswa ujione amen hata kama jana uliokosea ukangukia pua kabisa mpu ukiinuka sema mimi ni mtakatifu amen kwa sababu neno limesema hivyo kwa sababu kwanza kwanza mbaya kabla hujatubu imekuumiza mkristo yeyote yule akikosea ukitaka kujua ni mkristo inakuumiza yes, kabla hata hujatubu kwa Mungu ume umeumia vipaya ndio maana hatupaswi kulaumiana tunapaswa kuombeana yes, sasa hujajua huyo ndugu au dada ameumia kiasi gani hujajua yes, ilivyomuumiza ilo kosa kwa hiyo mbibi harusi yote yule huwa anaumia. Angalia hapa Ibrahim ameambiwa usitoke nchi hii. Nitakubariki nchi hii. Usitoke. Muizraeli akitoka nchi ya hadi ameanguka. Nimwamini alirudi nyuma. Ibrahim njai kaingia. Njai imeingia huyo hapo kwa Gerari. Watu wa madhehebu. Akaheme chakula. Ujumbe umekauka. Unaona afadhali hudhuri assemblies. Usifanye hivyo usifanye hivyo kaa hapa hapa alishawahi kukosea mwanamke mmoja kwenye Izraeli anaitwa Naomi kwa sababu kati umeisha Israeli Betlehem akaenda Moab alipoteza mke wake na watoto usitoke mahali pa ahadi hata kama mambo hayaendi kaa hapo hapo madamu amedumu kwenye neno kaa kwenye neno la ahadi amen Ibrahim akafika Gerar akamuuza mke wake akasema uongo na kumuuza mke wake ukikosea kosa la kwanza ukilikumbatia litazaa kosa jingine ukikosea mara moja tengeneza usipotengeneza huwa inazaa kosa jingine Daudi alikosea kosa la kwanza kalificha likazaa kosa jingine usifunikage makosa hata kama ni aibu wachungaji wako hapa kuwasaidieni mwendee mchungaji mchungaji ndio msiri hatuhubiriagi vitu vya watu hapa mimbarani wala tuvisemagi kwa mshirika mmoja kwenda kwa mwingine sisi ni baba tunajua kuhifadhi madhaifu ya watoto yes sir tunapoishi nyumbani ni kama hivi samani watoto wote mlioko hapa kila mtoto naishi mbele zake kwamba nampenda kuliko wote na nikija kwa mwingine namuonyesha nampenda kuliko wengine wote na hivyo ndivyo Mungu hutufanyia yeah. kama iko hivyo iko kwa mchungaji hivyo huwa yeah. yeye anakuona ndio muamini bora kuliko wengine wote yeah na hata umeanguka kamwambie alafu atakusaidia binti mmoja sitamsema jina akaja kwangu sasa pasta akawa analia napenda ujumbe lakini naanguka kila wakati hata nikiweka nadhiri kwamba sitaanguka tena vijana wa nje wananiangusha nikamuona binti anampenda Mungu lakini namna kushinda dhambi hana uwezo akawa analia sasa hivi kujazwa anajazwa je mchungaji wao unahubiri mimi nishajaribu kushika ni jazwa nishashindwaga ningasema hujashindwa ye alikuona kabla hata hujazaliwa na akakufia afakamtoa roho mtakatifu kabla hujahitaji na anayetaka mtu awe na roho ni Mungu kabla awe hujahitaji kwa sababu alikufa kabla hata hujazaliwa hata hujatenda dhambi hata moja kalipa deni zako kabla hata hujahitaji roho mtakatifu alimtoa roho mtakatifu kwa hiyo usiwe na wasiwasi asa pasta ningeomba vitu viwili nikasema nini dada asa naomba Mungu anijaze roho mtakatifu anipe na ndugu maana umri umekwenda nataka kuolewa lakini hata hivyo sina uwezo wa kushinda dhambi na afu nipate roho wa Mungu kwanza niwe na nguvu za kushinda dhambi ili niolewe vizuri na sasa dada umeomba jambo jema sasa anakufundisha ahadi ni yako Usifanyage ahadi ni awamini wengine afu wewe sio ni kwa kwa ndio muaminio wewe ndio Yesu alikufia kila mtoto kwa baba ana haki zake tuko watoto kumi na kila mtoto ana haki zake kwa baba na mama hivi ndivyo tulivyo na haki kwa baba na mama usiju kaanza kusema ah wakina hela tano wapata majaliwa una majaliwa kama tu nilionayo shida hey. tu ni kwamba ni viwango tu tunatofautiana viwango bas naweza kuona nguo za moto wewe usione lakini sote ni wana wa Mungu lakini naweza nikawa sio muombaji mzuri wewe ukawa muombaji mzuri ndio maana naona maono ukawa muombaji mzuri ndio maana weka mikono wapate watu afya ni maombi yako kwa kila mtu yuko mahali pake jina bwana barikiwe sana 
Dada yule niliongea naye akanipata. Ngasa omba na umtarajiu simweke mipaka. Mara nyingi tunakosea ni kwa sababu unapania. Ngasa kwanzia yani wiki hii ndani ya mwezi huu naomba mpaka nijazwe. Usiweke hivyo. Mwambie nitakuomba mpaka pumzi yangu itakapoisha duniani. Kama hutanipa roho mtakatifu nitaombaga mpaka hata sikia hukumu nitakwambia nipe roho mtakatifu. Hivyo <laughs> mpendi bwana. Ni jambo la mapenzi mwambie nakupenda. Wajua Yesu nakupenda. Nimejaribu kuamini ujumbe huu nguvu zangu haziatosha. Jinsi nimetamani niwe vizuri lakini sijafaulu. Kila nikitaka niwe vizuri. Ni kama mtoto mdogo anayejaribu kuvaa jaketi naye hajapata mkono. Kila kifanya hivi hajafanikiwa. Haja Mara anaacha ukimwambia umevaa hajipumbaza sana a a sijaingiza bado. Na anaendea kutafuta mkono. Ndivyo tunapaswa tuendelee kumtaka Bwana. Amen. Kisha baba au naye haja zetu. Yeye ana mkono mkubwa na ufahamu mkubwa kuliko wetu. Atachukua mkono wa jacket na kunyosha na kunishika mkono mdogo kisha atatumbukiza kwa uraisi. Siku fulani usiotarajia ibadani au nyumbani, ni maombi ya nyumbani au ni maombi ya binafsi au ya kanisani. Ndipo atakuja na mkono mkubwa hapa kanisani. Ndipo atachukua utu wako wa ndani na kuuingiza. Na itatendeka hivyo kiraisi pa utasema ala. Kwa kifupi yule binti ilipita wiki mbili. Ananipigia simu. Pasta, tayari sauti hiyo ya kulia nikasa tayari nini tayari tayari akatupa simu kule nikamwacha endelee hivyo zipita wiki kadhaa nikaja nikampigia kasa dada bwana kubariki asa amen muda huu amekuwa na bidii kanisani na ukitaka kuja yenyewe ikisha kutokea ni bidii kanisani huwa inaanzisha ibada uzembe wako wote utakwisha nikamwona binti amekuwa na bidii sana nikasa dada ulisema tayari sikukuelewa ilikuwa tayari nini Nataka ni test nione kama ni yenyewe. Akasema roho mtakatifu nikasa we we umejazwa roho mtakatifu wapi we? Sio mimi mko tu hiyo. Asa hapana pasta kuna kitu kizuri kilisha kuja moyoni. Kinapenda watu wa Mungu. Hata kanisani nikiwaona wa ndugu na wadada naanza kulia. Ndivi nafanya. Yenyewe inahurumiaga watoto wa Mungu. Yes sir. Na hiyo inanifanya hivyo mara nyingi nikiwaonaga hivi kuna kitu moyoni kinaniambia hawa wana wa Mungu afu kinalia moyoni mwangu ni Mungu ni mtu aliyojua sikitiko yes alikuwa mtu wa jinsia anayejua sikitiko anajua huzuni sana kulilia watoto wa Mungu sasa kumtesti nikasema dada si umepata mke sasa ndio nikasema sasa tunaanza kuombea ndugu akasema hapana ndugu sitaki namtaka Mungu unaona ilivyo hiyo ndio nisema hii ni yenyewe ikisha kujilia inafuta mambo yo nikasikia hebu wazia dada na, na, na hali yote ya kutaka kuolewa lakini baada hiyo nguvu kuja hataki kuolewa wewe wazia hiyo kitu tumuombe sasa Mungu akupe ndugu asema hapana sihitaji ndugu tena namtaka Mungu ikikujaza huwa inaweka njaa tena ikujaze tena ikujaze tena ikujaze tena ikujaze siku zote ina hamu haijafikia haijafikia kwenye kipomo na hiyo ndio yenyewe bwana tujalie sana mpaka leo huyo ni dada mzuri sana sana kanisani na alishampata na ndugu leo kwa hiyo Mungu anafanya mambo ya ajabu amen mnampenda ninamaliza nina wapenzi amen amen ilikuwa ni nabii akipita Yesu ndani ya nabii Branham akipita Finland alikuwa anapita hakuwa anamwenda yule kijana aliyekanyagwa na gari la alikuwa anapita hata wakapita ile maiti ile tukio wakaipita kwa sababu alikuwa anapita Yesu anapita leo wakati anapita anasikia mkono wa ajabu na mshika begani ukarudia na kumshika aliposimama kando kando mwa barabara inakuja ono yuko mlimani miaka miwili iliyopita anaona kijana amegongwa na sasa upendwa Chukweni Biblia zenu nyuma ya Biblia mliandika. Ono oh, naona miaka miwili. Angalieni. Ndio hiyo tuliyoiacha hiyo tukio nyuma. Tumeona ajari nyingi barabarani za kutosha lakini hii ndio hii hapo. Wakapiga reverse. Walikuwa wamepitiliza. Ni wakati anapita ndipo huwa anatenda mambo. Wakarudi. Waliporudi na basi akaona tamasha ni ile ile imelingana tukio na ono. Nabi akaeleza wale watu na walikuwa na vita hiyo nchi akasimama katikati ya barabara ya rami nabii akasema mtu huyu asipofuka munifukuze nchini mtangaze mimi nabii wa uongo unaona inavyokupaga ujasiri hiyo nguvu ya Mungu ikiwa pamoja nawe 
akasema huyu mtu tumemuona miaka miwili iliyopita mashahidi hawa hapa niko nao kwenye gari ah kama utani nabii akapiga magoti kwenye lami ah napenda ujumbe tuna kitu halisi cha Mungu kwa nini uwe na feki wakati mbingu zina original kuna moja alikuwa na omba kanisani alipomaliza mara nyingi nimesikia akiomba hivyo nikamwita pembeni kasa ah, mimi ni mtu mmoja matu, wenye matukio na Mungu sina udhaifu sana kujua sana kiroho lakini najua kidogo unavyofanya hivyo unataka nene nini yani unachotaka ni nini Unataka kulazimisha unene kwa lugha kwa ajili ya nini? Kwa nini usiombe kawaida tu? Unafanya unataka ufanye nini sasa? Unataka yani ulazimishe kuwa kiroho vya nini? Kuwa vizuri tu. Alafu ikija iwe imekuja. Hata nafsi yake iseme hii sio mimi. Hii ni yeye. Ndio akaelewa. Wengine wengi hapa mnaikosa. Ni wape experience kidogo tu moyoni. Wakati Penge mnaimba uwepo wa Mungu umeshuka. Hali fulani sikia nzuri kama upige mayowe. Usigarambukage ukaanza kupiga makelele. Hutaipata. Itaondoka. Ndio maana unakuta unapoanza tu kusema hey, hey. unaona hiyo unabaki unajichochea mwe mwenyewe. Unaikosa kila siku. Kila wakati kija kanisani unatangulia kupiga makelele inaondokaga. Yenyewe ni huwa mpore huwa ni nyenyekevu sana sana afu ni pole sana wakati mtu huyo dada mmoja huyo subawanga hebu ni mtaje tu hapa kwa sana ni jambo zuri dada Bruno Bruno amekuja hivi karibuni huku kwenu yule dada na yule ndugu Shushaini mke wake ni mmoja wa dada walio na matukio kanisani pia msangu za moto huwa inatokea hata nyumbani kwao haishawahi kuniita wakati mmoja ni dada mzuri sana mke wa Bruno basi Huyo mama ni mama mtu mzima mwenye adabu nzuri mama wa heshima zote. Sasa akanifuata. Asa basta. Imewana kuna kitu kinakuja. Ashinga kinaondoka. Ngazao na kukosea we mwenyewe. Kikija. Tunaona kinaanza kukuonyesha si chochote si lolote. Na u wa chini na na, na inakuonyesha udhaifu wako. Asa ndio. Afu kinakuletea huzuni nyingi afu naanza kutubu kila dhambi asa ndio hadi najisikia kusema hadi nakosiaga na maombi mengine asaga mchungaji nisamehe branam nisamehe <laughs> unaona inaweza kushushuka atamka na ambavyo si si yesu nisamehe nikasema unaona inakufanyia hivyo ni uwepo wake ile mfanyia hata yule nabii nabii nani nabii saya akajiona ana midomo michafu ikijaga inakufanya u, wewe ni ovyo kabisa ili utubu kila kitu ni sasa wewe unaitinga ikija unaanza ni kasema ukifanya hivyo wewe inaondoka ikija endelea kusema naomba unisamehe mimi sijafauru bado lakini nakupenda naomba unifanyie jambo lolote usinipite bwana endelea kumsihi endelea kuwa mnyenyekevu endelea kumuomba na kuwa tu vizuri endelea kunyenyekea na kumpenda tu alafu baadaye utashangaa imeleta amani inayopita akili zote afu hutajua kicho kupata yenyewe ndio inafanyaga vurugu acha yenyewe ndio ifanye <laughs> yenyewe ikifanya vurugu kama ni dadu kumna sumbua ndugu ni mwisho wa kumsumbua ndugu tena sasa wewe nguvu za kushukia kanisani na nyumbani msumbua ndugu shida kama ni ndugu hutamsumbua dada tena hutakuwa na shida tena ni nguvu halisi wakati imekushukia huwa inatenda jambo lote na inafanya yes, vizuri. Bwana wabariki sana. Mnampenda. Namaliza. Namaliza hivi. Kwa hiyo huyo kijana Finland nabii alipiga magoti akaomba Sara ambao unaijua kwa Biblia ambayo Yesu aliomba. Ali, ali Ukiwa na uwepo wa Mungu, ukinena neno lolote chochote, Mungu anatenda. Nabii aliomba Sara ya baba yetu liye mbinguni. Hiyo tu. Wazia hiyo ni fomfu. <laughs> ni yule uwepo ile ile nguvu ya Mungu ndio inatendaga. Aliomba tu baba yetu liye mbinguni jina lako. Nabii amepiga magoti amenyosha mikono juu. Baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yatendeke. Nyama ilikuwa inatoka inajikusanya. Watu wanaona. Nyama nyingine nani? Ine. Na damu zote. 
damu mtu akajivuta 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 akawa vizuri na mavazi yake vile watu wanaona physically nikwambie ilisimamisha vita walivyokuwa navyo wakasa sisi ni wapumbavu tunapigana na Mungu ametutembelea hapa <laughs> ah kijana akainuka lile sagwa sagwa na gari mbele za macho ya watu wakiona huo ndio ujumbe ndiye Mungu tunayemtumikia na malizia ya mwisho ziko nyingi lakini nawakatiza na malizia ya mwisho ilikuwa ni siku moja nabia na yuko madhabahuni mimbarani maskarini anahubiri ndipo mama mmoja akafika pale maskarini alikuwa na haja alikuwa mgonjo akaenda kwa bili kuomba kadi akasema hakuna kadi zozote leo haombei wagonjo akasema sio sio neno unajui kijaga haijarishi unaiwekea mpaka gani haionagi mpaka ikisha kuja anaombea wagonjo aombea wagonjo sijui ila mimi shida yangu nataka iishi akama akamu, akamwambia bile asa bile baba aka kitoka mimbarani huwa anatokea mlango gani maana kulikuwa na milango minne akamuonyesha sasa huwa anatokea mlango huu huyo mama akakaa hapo hapo kwa nje hapo akakaa kumsubiri pranam kusubiri kipawa kwa amekaa na saa acha hubiri watoto wa Mungu kila mtu apate sehemu yake na mimi namsubiri hapa nipete sehemu yangu ni wakati brana akimaliza anapita. Wakati anapita yule mama anamshika suruali. Asa ndugu brana, asa nini ni shida yako mama? Asa niko mgonjwa, asa pokea sawa sana imani yako ikatendeka pale pale. Ni wakati anapita. Alikuepo binti mmoja zamani za kale hapo. Si kale sana. Aliitwa Fan Crosby. Alikuwa kipofu. Huyu binti upako kamshika ndiye aliyeimba usini pite moku hozi unisi kie haoni una pozu wengi ine usini pite aliimba akibanisha kwa sababu alikuwa haoni na akaomba bwana asimpite mungu naobariki